。先祖，如果你真的有灵，救救我们江家吧！江家已四股皆敌，是我等后辈无用，是我这个江家少主没用。江家的废物，没想到你跑这里来了。灵狐，这是我江家祖地。你们也敢擅闯！<笑>我呸！祖地，你们江家早晚是我们李家的，这里以后就改成虎爷我撒尿的地方了！<笑>放肆！不自量力！你这出了名的废物，哪来的勇气和我动手？滚出我江家祖地！<笑>这茅厕，老子今天就用起来！虎哥，小弟刚好憋不住了，让我先来吧。嗯，你要是敢，我一定不会放过你们。是，真晦气，头顶挂着一副棺材，一会儿就拆了你。增加先祖的下场，不对，李四炼体九层，就算万金也不敢砸死他。这石棺有这么沉吗？虎哥，会不会里面有宝贝啊？据说江家以前也极致辉煌，甚至出现过天级强者。有可能，去把石棺打开，找宝贝。嗯，敢害我兄弟，江家老祖也给我拉出来鞭尸！畜生，总给我住手啊！小心点。让我看看里面有什么、啊啊啊。什么？这这这这诈尸了！这是哪里？怎么回事？这这是人是鬼？别吵吵！没看见他在呼吸吗？先祖，复活了。是个活人、啊，他怎么会在棺材里啊？不会是个盗墓贼吧？装神弄鬼，去把他给我带过来！你小子，给大爷滚出来！哎、啊，怎么身体这么弱，力量几近于无？我的瀚海神力去哪里了？有胆不小，还敢反抗！给我打死他！上，灭了他！啊啊敢打我的人，原来有些实力，但你惹错人了。宣扬宝体，这股气息是。宣扬宝体，神灵谷竟然修出了宝体，这是李家的第二个宝体，把人的李家越来越跋扈了。此人身上的气息，竟然蕴含了我当年神力的万万分之一。有意思，看来当年发生的事情，比我预想的还要糟糕、复杂。少主。啊！什么？我可是李家李虎，我不管你是谁，立刻放开我，不然我把你剁碎了喂狗！啊！我的手！没有错，这所谓的玄阳宝体，果然是我瀚海神力的一部分。混蛋！我可是杨城李家的人，杨城第一世家，我劝你识相点。啊啊啊、我李家不会放过你的。瀚海神力回归了，虽然微乎其微，但我总归有了一丝神力。江家后世子孙，江城、嗯、拜见先祖。江家，先祖，老祖，江家现在危在旦夕，还请老祖出手。我不是你们江家先祖，我虽纵横星河，却从未流血脉于人间，何来后世子孙？不是，老祖别闹，不是我江家先祖，怎么会在我江家墓中苏醒？这也是我奇怪的地方。你江家先祖姓甚名谁？我江家先祖名为江离，乃一代传奇人皇，江家更是在先祖手上极致辉煌。江离，原来是他，他把我放在石棺中静养无数年，难道是我的身体出现了大问题？阴阳溃散术。老祖，果然，不但我的瀚海神力消失不见，体内的七条混沌天脉尽数断裂。
一百零八道星海血桥同样被堵塞，就连丹田也被毁了，何人所为？老祖，你的身体，是我感觉错了吗？你的丹田、经脉都，都……你没有感觉错，我的丹田和经脉确实都被毁了。这，怎么会这样？这样不就是废人了吗？废人，就是废人能做到的。对，我怎么忘了？老祖他刚刚可是击毙了拥有玄阳宝体的灵狐，他怎么可能是废人？<笑>老祖，江家危在旦夕，还请老祖救命。我叫任行，不是你们江家之人。这……不过，我正要去江家取一件东西，顺便陪你回去看看吧。任大哥，前门不远就是江家了。<笑>现在明明该是街上最热闹的时候，为何离你们江家越近越冷清？这个。你到了江家就知道了。江城啊，姐。江城啊，啊，姐，你怎么回来了？家里出了这么大的事情，我能不回来吗？哎哎，那是江希儿吗？曾经的江元城第一美女，是她无疑了。被上玄宗挑中之后，气质越发出尘了。不过，就算江希儿回来，江家这事儿恐怕也不好解决。他是谁？哈，姐，我给你介绍下，这位是任行，很有本事，可替我们江家解决麻烦的。<笑>任大哥，这是我姐，上玄宗的金英弟子。如果我没看错，你丹田破碎，经脉俱断，可对？对。既然如此，你怎么替我们江家解决麻烦？这不用你操心。带我去江家便可。可笑之极！江城，跟我回去。姐，你听我说，任行他很厉害，不是你看到的这样。不过是个骗子，你还没看出来吗？他不是骗子。江城，我知道你救江家心切，但你太年轻了，这种骗子我见多了。他打败了灵虎，那又怎样？他这样的废人，啊、你说什么？姐，任行打败了灵虎。你确定？据我所知，灵虎已身具玄阳宝体。我亲眼所见。小姐，这是我姐的寒霜掌，寒冰至极。给你一些教训。什么？他是什么时候出手的？我为什么没看清？你确实有些本事。抱歉，是我莽撞了。嗯，瀚海实力，江西二刚才用的也是我当年的瀚海实力。干什么？放开我！难道我的全部神力已尽？笨秃子，再不放开，就别怪我不客气。任行，我简直玄冰宝体，快躲开！你确实有些本事，但在我的玄冰宝体面前还不够看。什么？再来！看不起我？无尽霜寒，冰封天下，看你接不接得住！玄冰宝体发出的特殊灵力被他吸收了，我不信。没错，看来我的瀚海实力散落人间，进入了这些修士体内，并让他们形成了特殊体质。又吸收了？难道他真是高人？还来吗？不，不敢了。前辈恕罪，请前辈救我江家。我姐这冰块性格，竟然也有服软的时候。不好。江家邪灵爆发了！走。这次邪灵爆发比以往更深，我江家又损失了四位长老。大哥不必着急，邢道长在此，邪灵必除啊！只能寄希望于邢道长了。但那邢道长已经在这里准备了三天三夜了，怎么还不出手？大。可不必着急，邢道长成名已久，专业除灵四十年，干这个他是专业的，自有分寸，不然也不会这么贵啊。父亲，希儿，你怎么回来了？父亲，事情我都知道了，现在情况如何？哎，江家损失惨重，如果再不能解决这个祸端，江家恐危矣呀。父亲，我给你介绍一下，这位是。闭嘴。本道长心烦失法，最忌讳别人吵闹，扰乱了本道长的心神。你江家是不是不想除掉这邪灵了？道长息怒
，实在是小女担心江家，方从上玄宗返回，打扰到道长了。再有下次，你江家就是八抬大轿、金山银山，本道长也不管你这些破事儿。雪儿侄女，这位是邢道长，还不赶紧给道长赔罪？原来是天门的邢道长，幸会。嗯，不愧是尚玄宗的精英弟子，居然能道出本道长出自天门。都站一边去吧，本道长要施法了。有意思，居然是元魔的气息，看样子是他的隐藏和复苏了。你还站在这里干什么？好不容易碰到一个老家伙。应该能问出一些东西来。大胆，我师傅在和你说话，耳朵聋了吗？镇大哥，这里危险，先离开这里。不用，这老头处理不了元魔。这，你算什么东西，也敢如此胡说八道？我非要教训你！慢着，他愿意待就让他待着吧，一会儿丢了性命，可别怪本道长没提醒你。是有，这位是？他叫人形，也是一位高人，特来为我将家除灵的。得人如此年轻，一看就不牢靠。仙儿之女恐怕被诓骗了。二叔这话说的，原形没问我和江城要半枚灵石，何来骗？不要钱，那就更不靠谱了。想行道长，可是我花了上千枚灵石才请来的高人。人形的能力我见识过。别说了，那邪灵出来了。邪灵也敢在本道长面前作祟，是镇魔印。邢道长一生只修镇魔印，专门镇压邪魔，从未失手过。小子，不尊本道长，就敢自伤自灭。啊！邢道长怎么还不出手？他在等什么？卑鄙！他是故意要害人形。邪儿之女，注意言辞。镇、啊、大哥。这气息果然是一位人物的存在，差不多了。是、嗯。哎，本道长的镇魔印一出，邪魔歼灭，用处不大。嗯，人魔马上要脱困了。嗯、这小子怎么可能毫发无伤？你在说什么屁话？邪魔明明已经被我师傅的镇魔印压制，竟然说他要脱困。这小子说话不着调，但运气真不错，竟然还活着。镇魔印是本道长的独门秘术，专克邪灵，天下也只有我一人会。小子，你太无知了。镇魔印确实克制邪灵，但你修炼的不对。真正的镇魔印以魂力驱使。你却用灵力，算什么东西？也配议论我师傅？再敢多嘴，信不信我抽你？呃、你敢打我？呃、什么？我这回怎么可能被被他抓住了？邢道长，勿忘，本道长心里有数，给我震！小儿谁说？什么？邢道长被反噬了，邪灵竟然如此强大！妈呀，连邢道长都不行，这邪灵恐怕无人可解。大哥，江家全族搬迁吧！真的没救了吗？云尘，之前的交易别忘了，取你名样东西，我替江家除掉邪灵。什么？这小子在说啥？他能除掉邪灵？这已经不是不着调了，这是疯了吧？小子，你是看不起本道长？是看不起这邪灵，本道长都做不到的事情，就凭你！你的镇魔印只是皮毛，做不到很正直。<笑>好吧，本道长成名几十载，今日第一次被一个后辈教训，我倒要看看你怎么除掉邪灵。小友，莫要意气用事，丢了性命。江家主让他去，自找的，拦他做事。等等。那家是什么？笑,笑死我了！这算啥镇魔印？和行道长的根本不一样。这小子玩呢！<笑>师傅，这家伙果然是个骗子。不管这叫镇魔印，却人都不会骗得像样。闭嘴！他这才是记载中镇魔印真正样子。什么？是。修炼一生，但
凝聚出战魔印的雏形，这竟然毫不费力的就施展出真正的战魔印。给你个机会，有话问你。父亲，邪魔飞人大哥镇住了。哦，怎么会这样？看来。邪魔远比我们想象的强大，也是，邢道长都做不到的事，这小子怎么可能做到？江家主，这邪灵魔技越发强烈，可他不是一般邪魔，很可能是元魔级别的邪灵。元魔，赶紧离开吧，晚了，想走都来不及。不听话是吗？啥？一下子使出五枚镇魔印，这不可能啊！老夫修炼一辈子镇魔印，也没有完全修炼出一枚。更何况这魔印一人一生也只能修炼一枚，这是常识啊！师傅，我会不会是某种技能伪装的？这绝对是货真价实的这魔印，人到底是什么神仙人物？不好，五枚这魔印仍然不能对付邪灵。先生，小人助你。不必，五枚不行，那就五十枚。解决了，太强了！这位人公子太强了！我的神呐、啊！从此以后，我的膝盖就是公子你的了。嗯、我不是谁的膝盖都受。那请公子收下我的仆妇。江希儿，你随我来。我，我们去干什么？去里面把元魔的根源断掉。啊？车出石洞，曾是我江家先祖悟道之所。闹了邪祟之后，就再也没人来过这里。到了，根源就在这里。这里，什么也没有啊。给你一次机会，自己出来。不听话是吗？正气。在此，这就是元魔吗？就算被困在大阵之中，也有如此压迫感。如果被他脱离大阵，恐怕生灵涂炭。这座大阵隐匿的这么深，你是怎么知道的？接下来，我问你答。不肉流的小修士，和我这么说话，找死！江西啊，借我神力用。怎么借啊？用你的玄冰宝体最强的一招，打我。这，好吧。重庆双寒，冰封天下。够了，这些神力足够调动大阵。我虽然被困在此，但大阵威势也被我消磨许多，弄死你绰绰有余。修炼大阵，看什么？ Yeah! <笑>你呢？控制大阵？不可能。好死。再反抗，便磨灭你！是什么人？除了封印我的江元王，还没人能调动这个大阵，即便江家后人也不行。你并非纯血元魔，但江灵会镇压你，是你体内的那股能量让你比肩纯血元魔的，可对？你连这都知道，原来你很让我吃惊。原来你很让我吃惊，我确实是得到这股道能后才晋升的。如果我是天生元魔，早就脱轮，何至于被困此地几万年？道，怎么来的？一场雨，八万年前，一场下了三千年的雨，雨中蕴含无穷机缘，整个大陆也由此迎来了修仙纪元的大爆发。一场下了三千年的雨。一场雨。怎么可能下三千年？我知道修仙纪元的大爆发，但并未听说过三千年的雨。陈大人亲身经历，又怎么会错？这场雨不是普通雨水，而是蕴含了特殊能量的，我们称之为道偶。无数婴孩一出生便开启了各种超绝体质，无数修士沐浴修炼，成佛做祖，闪耀一个时代。我也是那时候晋升为元魔。看来我的瀚海神力是通过那场雨洒向人间，被草木精怪无数修士所吞纳吸收。好算计，好计。现在雨中还有机缘存在吗？嗯，这个未曾听说过。一个底层的小丫头知道什么？那场雨
中，更多的道能来入整个世界，因此前后万年，世间处处有天骄冒出，在极其个别的地方，还是偶尔有道能之雨落下。只不过要等几十年、几百年才有一次。我有些好奇，你被困在这里是怎么对外界了解这么清楚的？<笑>小子，你以为我和你说这么多是真的在回答你的问题吗？我是我在拖延时间罢了。我困了数万年了，本大人真正的脱困了，无人在可束缚我。什么？是元魔真正的实力吗？这种威压并未针对我，却让我根本无法站立。我要让你体会这世间最极致的痛苦。膝盖你的身体，大人的实力也会恢复很多。邢<笑>道长，这是怎么回事？元魔的气息，这是真正元魔的气息。地面被镇压的元魔脱困了。<笑>妈，成事不足，败事有余。我就说那小子办事不牢，里面不但没有解决问题，还把元魔放出来了。江家现在算是彻底完了。这是江家，一旦元魔脱困而出，恐怕整个江源城都要生灵涂炭。不知道里面冉公子怎么样了？闹、no. 够！你居然还在说话！我怎么没有吸出任何灵力？为何你身上一点灵力都没有？什么？你的丹田已经被毁了，一百零八处星海学校也全被堵塞了。你这个身体怎么可能还活着？接下来，你肯定是活不了的。你，啊、我这已经不失效，还想借此来灭杀我？做梦！江西啊，借你身体一用。啊怎么借啊？调动体内的灵力，玉树歌残，王气中，景阳边河，树如空，石燕浮于秦野，玉、啊、青山，困肉中。不可能，这方位可能磨灭我的躯体。你到底是谁？啊、这只元魔体内蕴含的瀚海神力。比我预想的要多百倍不止，看来这只元魔被困在此地，是江离故意留给我补充神力。只是我现在丹田残破，体内无法留住更多的神力，还是要尽快修复丹田。快醒醒，元魔死了吗？已彻底根除，出去吧。接下来拿到江离留给我的东西，就可以离开江家了。大哥，别等了，趁着还有时间，想想怎么跑路吧。江老二，给我闭嘴！任公子和希儿都在里面，要走你自己走。大哥，我也是为了江家着想。等那元魔出来，大家都要完蛋。我儿江云飞还在闭关，我先去看看他是否受到影响。江希儿死在这里，没有人给江城这个废物小主撑腰。或许趁这次危机，我儿江云飞能顺理成章成为下一代江家家主。大人出来了，他们竟然活着出来了。太好了，希儿，你们没事吧？父亲，有惊无险，元魔已经被彻底解决了。让公子修为虽然看上去平平无奇，但神魂却是强大到可怕。现在又灭了一尊元魔，这等手段，日后我天门定不能招惹此人。任公子，请受我一拜。任公子救我江家全族，有什么要求尽管提，我江家必全力满足公子。我只要江家一件东西。任公子想要什么？你们将在先祖江离所留之物，先祖留下的东西，任公子所指，莫非是江家祖祀里的那件东西？只是那件东西并不好拿，无妨，带我过去便可。江家主，既然事情已经解决，我就先回天门了。任公子今日壮举，让我敬畏天人，日后有用得着天门的地方，公子尽管开口。嗯，有劳邢道长了。任公子，这里便是我江家祠堂，先主留下之物就在里面。慢着，家主，这恐怕不妥吧？江家祠堂可从来都是禁止外人进入。任公子不是外人，任公子，这个匣子便是先祖江离所留。多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人都未能打开。
，这个匣子便是先祖江离所留。多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人，都未能打开。没错，我想要的就是它。住手！这是我江家人皇所留遗物，我不同意被他拿走。人皇所留绝对是了不得的至宝，这等宝贝可得留给我儿江云飞。你给我住嘴！如果没有任公子，江家已经不复存在。江家之人，统统给我滚出来！何人敢在此放肆？嗯，李家族长，你想干什么？我儿李虎在你们江家墓园身亡，说谁干的？什么？李虎死了，江族长，别装了！现在交出伤害我儿之人，我要把他碎尸万段！江城，你不是刚去过墓园，可知谁干的？江城，这李虎是除了李峰之外，李家最喜欢的儿子，此事弄不好，又会给我们江家带来麻烦的。快说！否则今日就让江家灭族！江城，快说啊！身为小族长，到了现在还婆婆妈妈，真是不把江家存亡放在心上啊！是我，是我做的。什么？春儿，你你，是我做的。李家主，有什么事冲着我一个人来，和江家无关。江城。你怎么如此糊涂？你这样做等于把江家推入万劫不复之地呀、啊！你，江家少族长江城，哼，我儿一个来进玄阳宝体，就凭你这样的废物，也配是我儿李虎的对手？当本家主是傻子吗？你可恶！说，谁干的？我给你个全尸！是我一个人干的，凭他侮辱我江家先祖，这大哥对我江家有恩。死也不能出卖他，我就先毙了你！你敢住手！给我退下！可恶，住不了了！这么回事，这么大山般的压力，李家家主的修为已经突破到翻山境了。谁？闹够了！是那个，竟敢对我李家族长出手，我看你是活腻歪了。你不是问李虎是谁杀的吗？我告诉你，是我。你，江城，这到底怎么回事？李虎真的是任行杀的？的确是任大哥，不过都是李虎动手在先。我，原来是你，住手！大哥不可，此事是任行所为，就让任行自己承担，不能牵连到江家。老二，你给我滚一边去，不准再说这样的话。李家族长，任行是我张家救命恩人，你敢动他，今日江家必定和你死战到底。江族长，我看你是疯了，知道自己在说什么吗？江家族人接令，准备死战。起，大哥不可啊！你这样只会葬送江家。江家先祖江离，一代人皇，江家就算灭族，也不能做背信弃义之事，坠了人皇之名。好。很好，我再问你一遍，你确定不行灭族，也要护住他？我确定。好，那今日李江两家便定下生死战术，明日由下一代少族长在擂台决一死战，谁输了谁就滚出江源城。什么？大哥，江城只是个废物，不能答应啊！不敢死战就给我退下，交出此人。接，生死战我江家接了。很好，生死台上见。明天就是江家的末日。族长，那小子敢对你动手，为什么不直接出手，连同江家一起灭了？江家到底是人皇世家，虽已没落，但没准有什么人皇底牌留下。明日正好风儿的师傅白云仙姑也会前来，由他坐镇，灭江家才万无一失。家主考虑周全，由白云仙姑坐镇，万无一失。这日子没法过了，江城对战李峰，这不就是送吗？父亲，明日我来出战吧。不合规矩，此战只有少族长才有资格出战。都怪我，为什么我是这样一个废物？江城明日不会输。任公子，你的意思是？江城今晚跟随我修行，我保他明日获胜。啊？<笑>你要笑死我吗？一日时间能让江城赢下李峰，你拿什么保证？必然的事，没必要保证。洗礼江家就完了，江城反体反命，废财体制，这是他的命。那我就为他逆天改命。呃
。我，相信任大哥。大哥，不能任由他们胡闹啊！我也愿意相信任公子。成儿，便交由你了。待我先取江离留下的东西。住手！<笑>是我儿，我儿张云飞出关了。家主、父亲，云飞破镜成功，顺利出关。好啊，修为达到腾空镜，我儿有人皇之姿啊！大哥，我提议由我儿江云飞代替江城出战，为江家而战。此时此刻，正是抢夺江家少主之位的大好时机。云飞，你有战胜李峰的信心吗？说实话。以我现在的实力，没太大把握。毕竟李峰拥有排名前十的宝体，但如果我能获得人皇留下来的至宝，便有十足的信心。这件东西已经是任公子的了。大哥，都这时候了，你还顽固不化吗？这件东西绝不允许被外人拿到啊！江家之物，只有江家人才配拥有。给我停下！<笑>让他试试呗。后辈江云飞为拯救江家，要打开先祖所留之物。请人皇先祖保佑，给我开！怎么可能？纹丝不动，给我开！啊！果然还是失败了。难道这件东西注定无人可以打开吗？除了我，这件东西谁也打不开。小子，又在说大话！你要是能打开，我江老二高低给你磕一个。什么？和我预想的一样，江离既然抢回了我的肉身，必定留下了能帮助我恢复丹田的至宝。收，很好，这鸿蒙补天石是唯一能修复我破损丹田至神之物。江离为我拿到此物，怕是付出了无法想象的代价。小子，敢夺我江家之物，给我交出来！造化丹田，给我开！什么、啊？丹田已修复，可以储存我的瀚海神力。接下来就是想办法打通一百零八处星海血窍。姐，你有感觉到任大哥变得有些不一样了吗？是不一样了，之前的身体毫无修为波动，现在感觉像是个修行者。虽然气息依旧很弱，这人形到底是什么人？可恶，竟然敢打伤我儿！你不是说给我磕一个吗？我这是什么眼神？好,好恐怖！任大哥，你真的能为我逆天改命吗？你可知道你是什么体质？我就是一件凡体啊，这个大家都知道，没有任何修炼资质。你虽然是凡体，但加上太古两字，便是不凡。啊，太古凡体，不错，你便是太古凡体。这本是一种超绝体质，只可惜未经指点，便难以觉醒。江家后人不坠人皇江离之名，今天我为你开启太古凡体。祝你江家重回天下第一世家。江离步步社区特意留下了靠魂力就能对付的元魔，让我恢复了部分瀚海神力，并留下鸿蒙补天石来修复我的丹田。瀚海神力不同于灵力，唯我独修，让我肉身回归，神魂复燃。他们为我苏醒部下此局，怕是费了不小的心血。叶天地、轮回王、怀玉仙子、五星大帝，那一个个曾闪亮的名字，如今也都不在了。你们放心，我会查清楚发生的一切。既然我再次回归，这一次必登缥缈，灭无极，掌控乾坤阴阳，激活太古凡体，可能有些痛苦，忍住、啊。接下来，我只要尽量收回散落天下的瀚海神力，我的修为就会不断提升。以我自身为沃土，瀚海神力为主，再次强大几十。啊，任大哥，我感觉浑身通透，我变了，我成功了。很好，太古凡体前期不会太惊艳，但你会一路走下去，不会有任何门槛和瓶颈，这就是太古凡体的独特之处。啊，一路修炼不会有任何瓶颈，好恐怖的体质。任大哥，虽然我现在开启太古凡体，但毕竟刚开启，战力还是没怎么提升。明日的对决，接下来我再传你一门速成功法，名为一拳。一拳。功法如名，只有一招，但威力奇大。修炼的怎么样？差不多了。那早点休息吧。呃，休息，我再修炼一番，尽量提升实力。没必要。这，呃、好吧。父亲，我出来了。喜儿，我怎么感觉成儿并没有什么变化
，有些变化，但不大。哼，修炼一夜，任行信誓旦旦为你逆天改命，就这。江城，你告诉我，你的命哪里改了？大哥，你现在改主意还来得及，把少族长之位传给我儿云飞，至少和那李峰还有一战之力呀、啊！父亲，我能行？你行个屁！江城，你对上李峰连怎么死的都不知道，你这个废物，不要误我江家！够了，我不会输，我不会辜负任大哥，不会辜负父亲，更不会辜负江家。多说无益，出发吧，父亲。怎么办？江城这垃圾不自知，真让他占据输了。江家就要归李家，我们在江家这么多年的积攒，瞬间都没了。绝对不能让江城出战。云飞，到时候你直接先斩后奏。如果能赢下那李峰，你就是江家最大的功臣。你当少族长，谁也不会说什么的。明白。只有我江云飞才能拯救江家，那江城不配。<笑>白云仙姑，请用茶。嗯，解决完此事之后。我就带李峰离开此地，前往宗门报道。<笑>以后还请白云仙姑多多关照小儿，李家上下对仙姑感激不尽。李峰的资质是我近些年来见过最好的，待进入宗门后，我便收他为徒。哼，江家之人，来战！父亲，我上去了。嗯，一切小心。李峰，我江云飞来战你。江云飞要干什么？他怎么上去了？江云飞，你又不是江家少主，你没资格和我一战。李峰，你怕了？如果怕了，你就认输。今日我江云飞可饶你一次。哼，无知之徒！江云飞，胡闹！家主，江家不能让江城毁了。今日就由我江云飞来力挽狂澜。既然如此，我成全你。你把江家多上一人，我便多废一个。来战！呀！怪不得江云飞如此自信，他境界竟然达到了凝丹境一层。也许江云飞真的能战胜李峰。诸位放心，我儿江云飞有人皇之姿。<笑>一群井底之蛙，凝丹境一层也值得炫耀。不自量力、啊啊啊啊！什么？什么阿猫阿狗也配挑战我李峰？这就是天与地的差距，明白吗？云飞，起来啊！你是我江家最后的希望，你给我站起来呀、啊！我不会败、啊。完了，江云飞都不是李峰的一河之敌，我江家没希望了。这可如何是好？江家真的要完了吧？江家之人，给我听着，现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江家之人，给我听着！现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江城，你这废物上来还有意义吗？有没有意义？打过才知道。出手吧，白痴！你既然找虐，我成全你。结束了。一拳？什么？啊啊、怎么可能？江城的，赢了。什么情况？这真的是江城少主吗？少主一拳打飞了李峰，这是脱胎换骨了。爹，爹，你打我干啥？确定一下，我没有在做梦、呃。他娘嘞，这江城怎么会这么厉害了？江城，我要你死！这是仙体，你已经使出全力了，江城还能接下这一击吗？我儿李峰一定会斩了江城。以李峰的宝体资质。败不了！剑体全开，给我斩！一拳，李峰，我的儿！仙姑今日竟然被打脸了，这江城看上去平平无奇，为何能打败李峰？胜了，江家真的胜了！不可置信，简直像是做梦一样！创造奇迹了，人形真的改变了江城！任公子，请恕我一拜！你们是江离的后世子孙。这是你们应得的。我儿的宝体被被破了、啊啊啊，体质等级越高，所蕴含的瀚海神力就越多。这李峰就要比那李虎多很多。李家主，请信守承诺，李家该归入我江家了。<笑>你江家配吗？怎么，李家主言而无信，想耍赖？哼！我要个儿子，一死
子，一废都是你江家造成的。今日我要你江家血债血偿！你敢！你叫所有人听令，今日。灭亡江家，完了！就算赢了生死战，江家也难逃灭亡。都是因为任行，要不是他，江城怎么可能废了李峰？林家主手下留情、嗯，我江家愿意交出罪魁祸首任行。改不了吃屎，不配做江家人。哼！现在江家之人，只要加入李家，我还可以饶你们一命。大哥，既然我不配，那我和我儿子加入李家，不做江家人，你就守着你所谓的道德仁义，端着人皇世家的架子，看着江家灭亡吧。很好，现在还不投降的人，全都给我灭了。李家主，你敢动江家，尚玄宗绝对不会放过你。吓唬谁呢？尚玄宗的精英弟子没有一千也有八百，你江希儿在尚玄宗算得了什么？况且我李家还有太玄门的白云先顾撑腰，你们尚玄宗敢忤逆太玄门吗？今日谁也救不了江家。闹得差不多了吧？嗯，你在对我说话吗？看你在这里叨叨半天，甚是乏味。你要不动手，我就先动手了。小子，都这种局势了，你还敢出来装？<笑>小子，你想拯救江家，也不看看你几斤几两？你去灭了李家！你他娘的是来搞笑的吧？<笑>这小子怕不是得了什么大病吧？让白云仙姑灭我李家，他不知道白云仙姑这次是为了李峰而来吗？<笑>事成之后解你恶兆。他竟然知道！你要是不给我说清楚了，拍碎你的脑袋！你身怀恶兆，多脉血每三日正午恶气上涌，便剧痛无比，生不如死，可对？胡说八道！你算什么玩意儿？也配对仙姑胡乱猜测？你说的对。什么？这小子说的是真的？灭掉李家，我为你驱除恶兆。神阙展示，以你的资质，不该局限于现在的成就。哈哈，小子，白云仙姑以后是我儿李峰的师傅，他怎么会听你的话？你就算做梦，也做个正常点的梦。哈，我帮你灭了李家。什么？李家家主，自废修为吧。仙姑，别开玩笑了，你可是我儿李峰的师傅。现在还不是他师傅。李家主，哎，怎么会这样？李家已灭，兑现你的承诺。跟在我身边即可，三日内帮你解决。你想耍我？等着便可。小畜生，仙姑最烦别人给我摆出一副高高在上的样子，先给你一些教训，好好受着吧。公子小心！没有修为，但肉身超乎寻常的强悍，我竟然没躲开他看似普通的一击。我东西已经拿到，江家之事也已了，我该离开了。任公子这么着急就要走吗？不能多留几日吗？让我江家报答一下恩情啊！任大哥，你接下来要去哪儿？这附近有什么宗门？我现在全身的星海血窍还是被堵塞着，打通这些血窍需要特殊的机缘和方法。距离江源城最近的，便有上玄宗、太玄门、天门等。白云仙姑和之前的行道长，正好分属太玄门与天门。而我上玄宗虽是一个极其古老的门派，但如今已比不上其他两派了。虽然我希望任大哥去上玄宗，但不得不说，天门和太玄门才是任大哥这等神人该去的地方。既然如此，那我就去上玄宗。啊！如果我没记错，上玄宗乃是白皙女帝所创立的门派。白皙当年燃尽自身地血，换人间片刻黎明，最终平定那场黑暗动乱。否则，现在的人间将是一副地狱景象。郑大哥，你为我逆天改命，传我秘术，在我心中，你便是我的师傅，请受我一拜。此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位。啊啊！此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位。啊啊！参悟此神令后，来上玄宗找我。我为帝师无数年，对抗着宇内最大的恶，而在最关键的时候，我却陷入沉睡。虽然我还没有完全查清楚原因，但肯定和元神有关。我神魂寂灭，肉身被囚，他们无法彻底毁灭我，便把我的瀚海神力洒落人间。
好在我提前布局，由那些大帝至尊继续完成我布下的宇内奇局，而最后一子，便由人皇江离替我落下。至此，人间再无大帝。白皙、轩辕竹天、黄明、江离，你们所有人不会白白付出。这一次我再临世间，棋局已经走到最后了。神间冰主，星大哥放心，我一定不会辜负你的期望。既然你这么厉害，为何让我出手对付李家？你对我有用，所以我给了你一个机会。机会？有用？我告诉你，我乃太玄门之人，你敢造次，十颗脑袋都不够看的。你只需明白，我给你的，是一场通天造化。年纪不大，说话老气横秋的。三天后，你要是不能为我解决所谓的恶兆，此事没完。现在谁在执掌天命？执掌天命，这等通天之事你也知道？现在无人执掌天命。根据我太玄门得到的消息，现在有三位大能代执天命。何人？九元圣灵、长无命以及辉夜圣主。不过这都是传说中的至尊，千年未必露面一次。我也只是了解一个大概。原来是当年的几个不入流的小喽啰。成为叛徒之后，倒也风光了起来。现在。我们去仙金古矿。你真要加入上玄宗？我可提醒你，上玄宗没落已久，无数大势力都在等着瓜分他。去上玄宗没前途的。去仙金古矿和加入上玄宗有什么关系吗？当然有关系。仙金古矿就在上玄宗附近，基本已被开采完。但如今上玄宗太穷，为了增加晶石收入，参加上玄宗的考核需要上交一定数量的晶石，所以每次上玄宗招收弟子。就会安排他们前往仙金古矿寻找晶石，榨干仙金古矿最后的价值。不过，也有种说法是，上玄宗有一枚玄天古令遗失在了仙金古矿中，上玄宗也是趁此机会寻找玄天古令。如果谁能得到，可以立即晋升为宗门荣耀弟子。原来如此，那这次就顺便把玄天古令拿到吧。是，你想多了。上玄宗找了多少年都没找到，你哪来的底气说这话？说话如此不着边际，真怀疑三天之内帮我解决恶兆是不是在骗我？仙金古矿内的阴气越来越重了，有没有组团一起进去的？也有个照应啊！里面的晶石越来越难找了，恐怕要深入最深处才有机会得到晶石。啊、我听说古矿最深处有一尊神秘妖殿，真的假的？确实有人看到过妖殿，据说妖殿里有大机缘，但是进入后就没人再出来过。嗯，这里就是仙金古矿。你到底来这里干什么？你要是缺晶石，我可以给你一些。你不必进去，在外面等我即可。羚羊草，年份十足的羚羊草，不用一颗可以抵御古矿阴气侵袭；不用两颗，阳气外放，诸邪避让；服用三颗，可以进入妖殿全身而退。好使，真有这么好的效果吗？给我来三颗羚羊草。哎，怎么卖的？给我也来两颗。无期，我白小小亲自验证过，这羚羊草绝对有用。行吧，给我那三颗吧。<笑>谢谢惠顾。停下，白小小，我看你是活腻歪了。我警告过你，这里是我张铁的地盘，只有我张铁才能在这里卖羚羊草。<笑>张少，别生气，多大点事儿啊！我这就走，这里让给你们。走、哦，你走不了、哦，老子独霸这里多少年，岂容你挑衅？今天必须给你个教训，抓住他，打断他的腿！啊、张铁，我就卖点羚羊草，你至于吗？你别跑，乖乖就擒！这下麻烦了，要想个办法才行、啊。表哥，你怎么在这里？表哥，你之前要杀我，你快救救我！小子，你是他表哥，赶紧滚开，惹了张少，他亲哥也不行。不好意思。我挡一下，我先溜了。站住！白小巧，别装了，谁不知道你是个孤女，任何亲人都没有，还表哥，你在这蒙谁呢？这个骗子！老子，这里没你的事了，一边去，别耽误北少办事。有跑了！张少，通融一下，商量一下，<笑>我可以给你赔偿，这点小事动手不迟到。你也配和我商量？老子今天就要敲断你的腿！住手！放了他。啊，他这是放了他，什么事儿冲你来呗？你们也可以选择离开。蠢东西，这白巧巧就是个骗子，你不明白吗？还为他出头？我是他大哥
，现在带着你的人，滚！他应该知道我在利用他，为什么还要为我出头？大哥，我看你脑袋被驴踢了！来人，给我把这个大傻子一起绑了！让你滚！你听见了吗？你这是好狗胆！我杀！身上的修为没有波动，周身的血窍也有大问题。总之，整个人就是一塌糊涂。他每一招却出神入化，好似一个通天人物在演练战技一般。这种情况出现在一个人身上，实在太违和了。此人到底是什么来历？张少，这家伙有点狠，打不过呀、啊！慌什么？别忘了，这次我张家来了不少高手，给我放凌云剑。一只凌云剑，咱们家子弟来相见。我今日不把你大卸八块，就白在这片混了。你为什么对我这么好？难道我现在都这样了，你还缠我身子啊？这虽然我洗干净还是挺漂亮的。我对你好，需要理由吗？这么霸道吗？从小到大，我这是第一次碰到无条件对我好的人吧？嗯、是张家的长老。他们可都是有绝对实力的大人物啊！啊，这没想到一次来了五位，啊，那小子恐怕凶多吉少了。你有麻烦了，张家是修仙世家，不是李家那种小家族能比的。你若立即为我解除恶招，我可以出手。小畜生，没听过我张家的名号吗？还敢在此撒野？现在立刻给我爬过来认错！什么东西？你跟我废什么？好、啊、家伙，大表哥，到了现在你还敢骂？这胆子我是服的。好啊，老夫很久没有碰到过这么总硬的。拿下他后，倒要好好扒皮抽筋一番。住手！没办法了，今日张家长老都来了五位，没有逃脱的希望，只能……此事因我而起，我一人承担，和其他人无关。你一人承担，你承担得起吗？今日你们几人都要死，这就是招惹我修仙世家张家的代价。我代表哥说的没错。真是信口东西，没一个好玩意儿，张嘴闭嘴就要杀人。你你动我一个寒毛试试？我、啊、这小姑娘倒是有些意思、啊，有个性。要不是她没有修仙资质，本仙姑都想收她为徒了。贱人，这么能说，老夫就先撕烂你的嘴！你敢？这是，这是阴阴神门的标记。剑夺仙恶的气息是阴神门的标记，速回！不要和这姑娘有任何沾染。老东西，哎呀，别过来！张家之人，速速离开此地！不是，他不报仇了吗？放屁的仇！这他是阴神门标记过的人，也就是被阴神门看中所定之人。阴神门那可是最狠辣的邪宗，一言不合就灭人满门，千万不要和他们扯上任何关系。怎么回事？被标记了又如何？张家之人至于这么怕吗？那你是有所不知，阴神门极少标记人，但凡被标记的，就是对阴神门无比重要之人，代表了阴神门，可以为了此人做出任何事情。啊、小心惹祸上身，我们也赶紧走吧。哇，啊，刚跑到这里没多久，又暴露了，哎，又要换地方了。嗨，大表哥，有缘再见，我先溜啦。等等，你哪儿也不用去。白希，没想到我们还能见面，这一次我定护你周全。呃，大表哥，我不叫白希，我叫白巧巧，光天化日的，你悠着点儿。<笑>叫我大哥。从现在起，你不用去其他地方了，你的归宿在上玄宗。呃，开玩笑吧，大表哥，你看我这样，像是能进上玄宗吗？我倒是想进，他们也得要我呀。我说能进便能进。日行，上玄宗虽然没落，但招收弟子却颇为严格。这白巧巧资质很一般，想进入上玄宗几乎不可能。你过来，看见仙金古矿了吗？对着他大喊一声：“我相信光。你”你认真吧？认真。定了，我相信光。感觉怎么样？会尴尬，甚至有些羞耻。搁着玩呢，浪费时间。啊啊！这是，这股神圣而威严的气息，怎么可能从一个小乞丐身上发出？真、嗯、要
无声的宣传鼓励，竟然无缘无故别走了。不管怎样，数万年了，我终于脱困。出去后，我一定要屠了上玄宗，血洗这世间。怎么了？仙境古窟怎么在震动？阴气一下浓郁了很多，大家小心，不要单独行动。啊啊！这是，这是上玄宗失踪已久的玄天古令。玄天古令是你的，有了他，便可顺利进入上玄宗。这行，这白巧巧刚才散发出的气息很不凡俗，不如跟我回太玄门。太玄门远远比上玄宗强大。他只能去上玄宗，并且成为上玄宗掌门。白巧巧被阴神门标记过，上玄宗可无法百分百的护住她。小小阴神门，土鸡瓦狗，何足挂齿？你还真是让人无语，不知该说你无知还是狂妄。在这里，玄天古令的气息在这里。小姑娘，玄天古令被你所得。啊，算是吧。那你走大运了。玄天古令遗失了上万年，我上玄宗曾定下规矩。谁能找回玄天古令，就可以立刻晋升宗门荣耀弟子。废话不多说，此等大事，诸位长老还在等着，跟我们回去吧。啊、大表哥，怎么办？虽然刚认识大表哥，但我总感觉可以信任他。去吧，在上玄宗等我。过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他吧？资质太差，他这样的进不了上玄宗啊。在上玄宗等我，过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他吧？资质太差，他这样的进不了上玄宗啊！修行一途，仙恩凡有福。你福缘深厚，成为荣耀弟子。他资质平庸，沦落凡尘。以后你们俩的地位天差地别，早些斩断无用的牵绊吧。太玄门的命术，玄功妙法，你可学过？你在和我开玄宗吗？既然是命术，那就代表一个宗门的命脉。这历代掌门可以修炼，其他人根本无缘窥见。既然如此，我便传你玄功妙法。这种玩笑一点都不好笑。你干什么？你这个登徒子，你敢轻碰我？什么？这竟然真的是玄功妙法？在此，等我从仙金古矿里面出来，自行领悟，先打根基，后面用得到。这人形为什么会我太玄门的命数？而且太玄门玄功妙法曾经遗失过，已残缺不全。而这人形给我的玄功妙法，竟然是完整的。看来我远远低估了此人。南宫凝雪，赶紧离开这儿！我张铁脾气不好，别逼我动手。张铁，收起你那一套！我南宫家不怕张家，更不惧你。如今仙金古矿下面出现异动。你我都想多带点人进入，现在我们就各凭本事，看谁招募的人多。南宫一雪，你还真是不识好歹呀、啊！我张家的上玄宗根基深厚，可那边又有人过来了。这么半天才等来一个人，不知道他会被谁招募。啊，不管是加入张铁还是南宫凝雪，都会得罪另一边，难选哦。竟然是这小子，他还敢进来？南宫凝雪，其他人我不管，这人我要定了。小子，我现在给你个赎罪的机会，现在立刻滚到我这边，跪着忏悔。不用在乎他的威胁，加入我这里，他张铁敢对付你，我替你做主。不数年过去，当年遍地金石的仙金古矿也都开采完毕，没想到土行兽竟然还在。小子，在外面靠着白小小那贱人活了一命，在这里你还想靠女人？怂货！很好，跟着我南宫凝雪是你最正确的选择。想多了。哼<笑>，你一个没有根基的修士，得罪了张铁，还没有我的庇护，活不久的。再给你一次机会，跟随我。没兴趣。呃，长老，此人如何？平凡至极，不值一提。一声傲气，还以为有多大本事，原来就是个普通人。亏我之前还提起点兴趣，哈、啊！你小子得罪了张铁，还敢惹南宫小姐生气，真是不知死活！走，跟上那家伙，本公子今天一肚子气没处发。三长老
，待会儿务必给我逮到那家伙，让我剐了他。小小修士不值一提，这次公子最大的对手还是南宫凝雪，能找到更多的金石，提升门派贡献，加入上玄宗后有莫大的好处，这样我张家才能再压南宫家一头。这次绝对要比张铁找到更多的金石，这样进入上玄宗后才能获得比张铁更好的资源，快速提升修为，我南宫家才能超过张家。当初被镇压在这座古殿时，记得有不少好东西在此，出去之前一并带走。嗯、这个箱子，可以。记得完好无损，不信打不开。小子怎么走得这么快？这么一会儿人就不见了。怎么回事啊？心情很快，怎么在震动？而且突然冒出这么多的阴气。哼，慌什么慌？本公子早有准备，这是阳神丹，专门对抗此地的阴气，每人服用一枚，对抗此地阴气不成问题。当年这矿的晶石还起到过不少作用。上玄宗的五彩神庙，九丈原万丈神碑，都还是借此建造的。这么大的空间，看来是那座妖殿发生变化。这世人眼中有毒的阴气，其实和阴物发出的气息没有任何关系，是这金石中浓郁至极升华而成的精气。日常这些精气就附着在仙金古矿的石壁中，方才矿中发生剧烈震动，才使这些精气一涌而出。精气对于其他修士可能是巨毒，但对于我，却是有大毒。我堵塞的星海血窍中，神庭血窍的特性与精气契合。本来还要费力撼动石壁，让精气出现，现在倒是省了不少事。公子，今日幸亏带了足够多的阳神丹，不然面对这种程度的阴气，我们根本无法深入太多。不过纵然如此，也要速战速决，不宜在这里待得过久。公子，那小子在那里。这小子在干什么呀？还能在干什么？他又没有阳神丹，肯定已经被这里的阴气毒死了。这么轻易就死了，倒是便宜他了。三长老，嗯，你去看看，如果还有一口气在，帮他一把，断他的脖子。时间紧迫，其余人继续前进。是是，差不多了。这里积攒了数万年的精气，极其适合冲开我的神庭血窍。小子果然还没有死透。既然如此，本长老送你一程。嗨，什么？汉海神力回归。此人虽然也是特殊体质，但体内的汉海神力却少得可怜。看来特殊体质的强弱与汉海神力的量有直接的关系。这么长时间了，三长老怎么还没回来？公子不必担忧，三长老收拾一个小杂碎，不会出任何问题。兴许是阴气太浓，走错路了。找到了，这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。小姐。我们手里的玉佩虽然可以暂时抵抗阴气，但是不会长久，还是要尽快离开这里。嗯、是那家伙。此人丹田灵力微弱，修为不高，根本不能抵抗这里的阴气。现在一动不动，恐怕已经阴气入侵，神智混乱，活不了多久了。接着，有事。你竟然还保持清醒，看来你现在阴气入体还不深。这块玉佩可以抵挡这里的阴气，你现在拿着它，赶紧出去吧，不然你一人深入，必死无疑。不用，你这人不识好歹，也要有个限度。南宫小姐是来救你的命。你本性不坏，但缺少赤诚之心，莫要因为日后的选择误入歧途。现在仙金古矿出了变故，你最好马上出去。小子，现在谁不知道古矿出了变故？小姐劝你，你不出去，你竟然反过来劝小姐出去，什么人呢？最后送你四个字：贼眉鼠眼。给我站住！还敢骂南宫小姐贼眉鼠眼？我看你活腻歪了。算了，该说的都说了，该帮的也都帮了。此人行事孤傲，不听劝，不用管他了。呃呃、沉睡多少年了，竟然还有人记得密语
，把我唤醒了。公子，我们只找到了少量的晶石，但如果继续深入，阴气只会越来越浓，恐怕危险。长铁，如果你不敢深入，那我就先去了。这一路上仅有的一点金石都被张铁得到了，我必须更深入，才能拿到比张铁还要多的金石。走，跟上去！我张铁还会比不过一个娘们儿。这是妖殿，传说中的妖殿，真的存在？公子，这个镜，听说妖殿里有宝贝。这座妖殿以前也出现过，但进入的人无一例外都没有出来。大家还是不要妄想在里面能得到什么。小姐。<笑>妖殿诡异，我南宫家曾有高手殒命其中，我们最好远离，不要进去。所有人不得靠近妖殿，我们走。宝贝，要有命拿才行，我们也离开。啊？那是那小子，他从哪里冒出来的？怎么还活着？他活着？那小子似乎还要进入妖殿。等等，你可能不知道，那是座妖殿，寻常修士进入必死无疑。这么长时间的阴气清体，他竟然没事。我不寻常。张公子，他他进去了，好像并没有发生什么。我们进不进啊？这小子竟然不怕，我们这么多人怕什么？本公子岂能被一个垃圾比下去？这对本公子来说，也许是一份大机遇。如果能找到上玄宗失踪已久的玄天古令，那么我张铁不就一步登天了？我们也进去。当年建造这座地下宫殿，一是为了镇压地底邪物，二便是储藏并封印矿中开采出的神物，防止邪物入侵的沙阵竟然还在运转。看来这就是为什么很多修士进入后无法出去的原因了。破、哦！进来了，进来了，而且没有遇到任何危险。看来妖殿的恐怖多是传说，今日这里的宝贝都是我张铁的。你叫什么名字？你似乎对这座妖殿有所了解。你们不该进来，这里没有你们想要的东西，反而尽是危险。小子，吓唬谁呢？危险在哪里？我们竟然啥都没碰到。你们现在之所以安全，是我破除了入口的沙阵。小伙子，年纪不大，体能吹呀、啊。小子，我问你。我张家三长老，你可见过？被我杀了！杀了！<笑>你把本公子逗笑了，就凭你，也不看看你什么德行，三长老一根手指都能碾死你！啊、我杀了这么多人，你还敢打我？你给我拿下！公子，这里有个宝箱，给我等着，本公子先去看宝箱。箱子材质不凡，里面应当有好东西呀、啊。南宫凝雪，这东西是本公子先发现的，没你的份儿。无主之物，有缘者得之，就看最后谁有缘了。这东西不属于你们，哦，最好别碰。不属于我们，你跟本公子说说，他不属于我们，属于谁？我，张狂，你算什么东西，也配说如此狂言？你说这宝箱是你的？行啊，本公子今天还就要抢了你的东西，你能如何呀、啊？你们打不开，更抢不走。一个破箱子有什么打不开的？来人，去开宝箱。去的人不能让张铁抢了先。给、嗯、我开、啊！小子，睁开你的狗眼看看，箱子是怎么被打开的？公子，打不开啊！让开！我南宫家的人来。呀，去了。什么？竟然毫发无损！本长老来！哦，搞什么？我张家长老全力一击，竟然也打不开！公子，这宝箱材质非凡，看来只能先把它搬出去，再想办法打开。你们在干什么？你这是……无知无我，该死！小姐。好像有这个阴物守护，看来要恶战一场了。大长老，长老，麻烦你了。通天掌、啊，什么？只是一招就……哦，啊啊啊啊啊啊、不不可能！原来我身为高深的长老，竟然被顺灭了。所有人立刻撤退！太太恐怖了！好吧。逃出去，这里聚散的精气也会要了你们的命。月星，你还愣着干什么？快逃啊！不用。
，好棒，好出去！这里聚散的精气也会要了你们的命。瑞星，你还愣着干什么？快逃啊！不用，我还要拿东西。都什么时候了，还想着宝箱？有这具古尸在这儿，能活命就不错了。南宫小姐，别和他废话了，再不出去就来不及了。算了，反正我也劝不动你，好自为之。终于逃出来了，好险呐、啊！那个小子竟然还敢留下，恐怕现在尸骨无存了。蠢货，死在妖殿倒是便宜他了。瑞星真的会死在里面吗？面对如此强大的古尸，我实在想不明白，他有什么底气留下来？竟然还有一个不跑的，吓傻了吧？那些人类修士说的对，先把箱子带出去，再慢慢想办法打开。别动，那是我的。你在对我说话，找死吗？开！<笑>这个箱子五都打不开，凭你！什么？此地之所以名为仙金古矿，就是因为这曾挖出过一块仙金，而眼前这块，就是那唯一的一块。既不把箱子打开，着实让我吃惊。作为感谢，不会给你留个全尸。贼眉鼠眼，死到临头便开始胡言乱语了吗？真是，上了五行手之一的土行鼠，他怎么可能还在世间？是谁用密语召唤了我？是我。啊！这副面容，这股冷漠的气质。觉得风范，无风自动的衣角，没错，是他，小主拜见也。什么情况？上古神咒给一个人类跪了。小鼠祝爷万寿无疆，仙道横昌，永远不死。小鼠永远是您身上的挂件。行了，起来吧。<笑>我问你，其他的五禽兽现在何方？爷，我不知道。这数万年来发生过几次巨大变故。估计那几位也在某个地方沉眠吧。小鼠我曾经也差点挂了，借助子弟的精气，沉眠了万年才勉强恢复了一部分。辛苦你们了，这一次我归来会让你们重拾荣耀，再战诸天之巅。爷的话，我们一直都深信不疑。这位爷到底是何来历？说的话如此高端。我还是装死吧！爷，这东西在装死，我替你毙了吧！爷，这位大人，我也想到你腿上的挂件，你还不配。爷身上的挂件，哪一个不是享受诸天的大人物？我给你一个活命的机会，我在你眉心种下死咒，你的生死在我一念之间。你立刻前往阴神门，我要知道这个门派的详细情况。你遵命，我绝对替大人把事情办得漂漂亮亮的。小鼠。你继续在此地休养，等待我的召唤。是。真公子，阴气越来越浓，都看不清前方的路了。这样下去，我们要迷失在这里啊！得赶紧想办法。真公子，再给我们一些阳神丹吧。撑不下去了。公子也没有阳神丹啊。我坚持不住了。不赶紧出去，我不得要死在这！不要再回迷路了，跑吧！怎么都是死，拼了！今天古矿中似乎有变故，到现在为止还没有一个人出来。瑞星会不会？开始吧、嗯，我来为你驱除恶兆。就你一个人出来了，其他人呢？其他人，就看他们自己的造化了。现在全力运转我之前传你的秘术——玄功妙法。好。<笑>我不好，我的令牌抵御不住阴气的侵蚀，碎掉了！救我！啊！南宫小姐，怎么办？我们撑不了多久了。都跟着我，我们加快速度，总会有出路。难道真的出不去了吗？也不知道变形的狂妄的家伙怎么样了。不过他要是还没逃离出那座妖殿，注定无法活下去了。我想他干什么？我现在自身难保，而且那家伙还骂我贼眉鼠眼的。又有人叫我来活了，看在爷告诉你密语的份上，就你一次吧。啊啊、什么情况？这是，这是之前路口的那座石像，他是怎么过来的？快看，阴气消散了，阴<笑>气真的在减弱。救了。<笑>难道是因为这座石像出现的原因？但石像为什么会突然出现呢？难
道士，这石像你当可以驱散阴气，我们有救了。暂时的，现在只有石像周围的阴气在消散，我们有没有办法带着石像走？继续向前走。南宫小姐，待在这里有石像庇护，我们暂时不会有危险。离开的话，恐怕……听我的，继续向前。阴、啊、气又开始浓郁了，啊，那个人马上要睡，坚持不住了。接下来就看我猜想的对不对了。贼眉鼠眼，果然是这样。只要说出“贼眉鼠眼”这四个字，石像就会出现。我们有救了。可是，为什么任贤会知道？他的一切都很反常。如果他能活着出去，说明他根本不似表面看起来那样普通。此人必须重视起来。时间太短，我现在只能把玄光妙法领悟到这种程度。够用了。你可知道恶兆是什么吗？根据我太玄门记载，身怀恶兆者晚年会遭遇不祥，身体长出黑毛，变成不人不魔的大凶之物，自古无解。我曾经遍访高人，查遍古今典籍，却也没有找到破解之法。身怀恶兆之人，晚年确实会陷入不祥，但你可知为什么有人会身怀恶兆？不知道，我没有找到相关记载，也无人知道。身怀恶兆之人，是被选中的转世之人。恶兆之人是被选中的转世之人，如果能不受恶兆影响，便能一飞冲天。什么？被选中的转世之人？被谁选中？又是谁的转世？如今谈这些还太早，现在我就为你破除恶兆。幸亏现在我们在内之修复，不然可无法运转能力，可怕高阶符文。去！运转玄功妙法，接下来会非常痛苦。去除恶兆，本质上就是在撕裂你的神魂，把恶兆从你的神魂中剥离。这种痛苦是世间最极致的痛苦之一。成功了，差一点就没撑过去。这就是恶兆吗？既然出来了，就别走。我知道你们在背后也布局了良久，这一次就看谁的路子更强。你替我去除恶兆，我为你打倒李家算是两清，但你穿我玄光妙法。我多欠你一个人情，你欠我可不止一个人情。什么意思？去除恶兆是第一步，恶兆和你神魂相连，强行剥离已经伤了你的根基，日后你成就会一落千丈。所以，我现在要为你开启隐藏的特殊体质。特殊体质啊！我怎么不知道自己有什么特殊体质？你先盘腿坐下，身怀恶兆之人，本都不凡。点化。开启了特殊体质，这是三十六种神体之一，不对，身体没有这种卫士，难道是十大至尊体之一？接下来该我了。你干什么去？你好好稳固根基，日后我们还会相见。开启至尊体，仿佛一切都像做梦一般。这一切，多亏了这个谜一样的家伙。遮蔽大阵一场，可以开始了。我被困这些年来，虽然肉身依旧不灭，但一身万物不灭体。已经被毁去灵性，今日我就利用这块仙金，重塑万物不灭体。起！万物不灭体，乃我观言万物独创的一种特殊体质。万物是我，我为万物，不死不灭。这也是我肉身被困这么多年，他们无法消灭我的真正原因。当年的背叛之人，背后之事，想必是那六大最初之神，六大元神。我这次不要趁着白云开启特殊体质时，混淆他们的感知，避免惊动六大元神的那些耳目，重塑万物不灭体。有白云开启特殊体质在前，再加上我布置的遮蔽阵，他们的目光会被白云吸引过去，不会过早暴露。听说仙金古矿出现变故，但我给了张铁足够的阳神丹，应该不会有什么危险。幸亏本公子偷偷藏了不少阳神丹，要不然如此阴气侵蚀之下，还真走不出来。哥，我出来了，出来就好，赶紧跟我走。上玄宗的考核马上要开始了。哥，这次考核都安排好了。这是我张家三大武器之一——赤阳剑，你拿好。赤阳剑在乱神迷宫的考核中，可以为你稳定心神，必定会获得更高评级。我张家的势力在上玄宗也会进一步扩大。
，哥，你竟然把赤阳剑拿来了，这次十拿十稳呐！万物灭尽，重塑。没想到竟然从妖殿里活着出来了，怎么了？哥，碰到一个让我火冒三丈的小子，下去灭了他。我跟你一起去。不要，我亲自出手才爽，要是赤阳剑剁了他，速去速回，我在前面等你。差不多了，万物不灭体到了重塑的最后一步。这小子居然这都没发现。那就别怪我不客气了，我心疼。我已经尽力压制了，想不到还是闹出了一些动静，尽快离开这里吧。什么声音？发生什么？张铁的方向，张铁，谁干的？敢杀张青的弟弟是谁？我弟弟要杀的那小子呢？公子，那小子不在，大概是跑了。我给我追！消失八万年了，不可掉以轻心。我用虚空之影探查到，是一个小修士，觉醒了十大至尊体，虚惊一场。虽是虚惊一场，但还是要抓紧找到你们，一定无等之心。通知这一域的主宰，赶紧去找。他们当年都跟随过哪位？应是很熟悉才对。我觉醒的应该是十大至尊体中的太极至尊体，大成可控阴阳，极其霸道。事情竟然赐我如此造化，我确实欠他一个天大的恩情。李兰师妹，听说仙晶古方那边出变故了，这一次参加我上玄宗试炼的修士比往年少了一些，晶石数量也低了不少啊。如今玄天古力已找到，这不比收多少晶石有价值。不得不说，那个白河就可真是走了大运。我们在上玄宗这么多年，也只是内门弟子，还要在这里辛苦主持考核。而他一介凡人，却一跃成为荣耀弟子，地位不知道比我们高出多少。成为荣耀弟子又如何？张律师兄，别忘了白巧巧是我们引进门的，日后可要对他正服一二。师妹说的对，荣耀弟子待遇丰厚，那些灵丹没有看到人形的身影。他难道没从心晶古矿里面出来？都听好了，上玄宗考核现在开始。第一关的考核内容很简单，在规定时间内走出前方的乱神迷宫即可。开始，走，赶紧进去抢占先机！大家请跟伴，一起啊！看来他是不会来了。果然，面对妖宫中的那具恐怖古尸，没有生还的机会了。李兰师妹，参加试炼的修士差不多都进去了，关闭乱神迷宫入口吧。张律师兄，你看，啊，是白巧巧的表哥，他竟然也来参加考核了。小子，站住！谁让你来的？你这种资质来参加试炼，不是找死吗？啊！喂，哼，我。张师兄，随他去吧，反正这家伙也会被淘汰掉。人形竟然来了！人形，千金古矿的事情要多谢你。是你自己把握住了机会。还是那句话，希望你以后仍能做出正确的选择。这座乱神迷宫可以扰人心神，不是表面看起来那么简单。你跟着我，我带你通关。不用，我还有事，需要尽快出去。呃，还是这么我行我素。这座乱神迷宫当年是白皙布置的护宗大阵，如今威能不在。想不到却被改成试炼之地。南宫小姐，这小子是不是听不懂人话？竟然想尽快出去，只顾自己乱走。不知道你是我们所有人中最了解乱神迷宫的吗？这种人脑袋不知道怎么想的。那小子跑得挺快，我一路上居然都没追上他。长青师兄，你怎么来了？看见这个小子没有？看见了，刚进入乱神迷宫参加考核。杀了我弟弟张田，我要进去灭了他
。张师兄，宗门规矩，扰乱考核可是大罪，你等他被淘汰了再出手也不迟。他要通过了考核怎么办？残害同门，可也是一项不小的罪名。张师兄可以放心，那家伙资质奇差，绝对会被淘汰掉。当真？那些被杀害的弟子时闹出的动静，可不像是资质奇差。身上有什么宝贝不成？当真？如果那小子不被淘汰，张师兄你拿我试问？既如此，我便在此地等他出来。怎么回事？我走了半天，怎么又走回来了？这座乱神迷宫只有心神强大且有一定的实力才能闯过去。老子天就要硬闯！呀、啊啊，乱神迷宫用蛮力根本破不开，想要出去也太难了。该出去了。正好测试一下我的万物不灭体。那是什么？这么大的洞口，乱神迷宫不是说用蛮力根本破不开吗？刚才这边好像站了一个人，有人看清楚吗？啊！洞口自动运河了。顺利进入上神宗了，果然，大蛇棍还在这里。不是，万风铃怎么想的？万风铃想动，代表了有人走出了乱神迷宫。这才过了多久，有一刻钟吗？啊，不可能，没有人能这么快走出乱神迷宫。就算是张谦师兄，也用了两天两夜才走出来啊。应该是万风铃出错了吧？大蛇棍当年路神屠仙，可惜最后却被一位异族祖师断成了三截。白希曾经想重铸大蛇棍，但直到最后。也是找到了这一劫。虽然打蛇棍不完整，但威能仍然还能功能替代，应该可以助我再重开一个星海玄桥。哎，那人是谁啊？四雷将，他坐在秀石前面干什么？不会在参悟什么吧？哈、啊，有病吧？圣石虽然是白皙祖师所用之物，但先辈早就探查过，只是一块普通石头，放在这儿也只是一种象征，有什么可参悟的？终于出来了，这两日差一点就心神失守，闯这乱神迷宫简直就是折磨。我应该是第一个出来的。这次考核，我南宫明雪稳居第一，但前面家伙不跟着我，只能说他没有福分。恐怕现在还在里面转圈圈吧。南宫小姐，你看那边。啊、什么？那是人形。他竟然比我还早出来。原来他说要尽快出来，并不是大话。啊、恭喜你，第一个走出乱神迷宫，只用了两天时间。南宫小姐以后在上玄宗前途无量。这位师兄，我不是第一个。啊，不是第一个。他才是第一个。呃，什么？是那小子？他什么时候走出来的？恐怕要问他自己。我出来的时候，他已经在那儿了。小子，你是什么时候出来的？两天前。两天前。准备的差不多了。大蛇棍已经沉寂了无数年，此刻便唤醒了他。师兄，如果这家伙说的是真的，那两天前万风铃的响动就是因为他走出来了。只花了一刻钟不到就走出了乱神迷宫，这不可能！就算祖师白痴仙子在世都不可能。但他确实出来了，怎么算成绩？事关重大，得禀告大长老。两天前就出来了，如果这任性没说大话。肯定和在千金古矿一样，掌握了通过乱神迷宫的技巧。啊、你们看，他在干嘛？啊啊啊、你干什么？给我下来呀、啊！圣师岂容你玷污？疯了，简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石！怎么回事？这小子怎么在这里？疯了，简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石！怎么回事？这小子怎么在这里？毙了他！张师兄，千万动手啊！这家伙已经进入上玄宗，代表通过了乱神迷宫。按规矩，你不能对他出手。什么？通过了？不是信誓旦旦，说这家伙是废物，不可能通过吗？哎呀，张师兄息怒啊！这个，我们也在调查中，此事也已通知了大长老啊。大长老来了，我还有机会出手吗？张师兄的意思是，现在这小子正在亵渎圣石。把他砍下圣石，不小心毙了他，没毛病吧？没任何毛病。<笑>我们为张师兄作证，张师兄都是为了宗门才出手的。啊、小贼，受死、啊！什么？这是怎么回事啊？啊圣石
血是异象了。上世几万年来，一直从没有任何动静，惊人为何出现异象？难道和那人亵渎圣石有关？可恶！圣石刚才那一击，像是一件神兵在发威。难道圣石并不是一块普通石头？怎么回事？嗯、大长老，有人玷污圣石，张金师兄阻止他，却被圣石异象击伤了。圣石出现了异象，开始吧，大蛇棍，为我冲开幸会穴。圣石在震动，这上面那小子对圣石不敬造成的。圣石不敬，对我少前奏是一种侮辱。此次开启第二个幸寒穴窍，幸会穴窍乃是最神秘的穴窍之一，可以沟通天地，探查万物。正好利用幸会穴开启时候的强大魂力，寻找大蛇棍其余两件物品。真的出现异象，难道是因为那小子吗？大蛇棍一姐竟然在一座大墓中，有些意思。神秘穴窍和幸运穴窍都是壮大神魂的穴窍，开启后，我对神魂的印能更加得心应手。大长老，甚是震怒，绝不能放任此子在上面胡作非为。下来，我问你，姓甚名谁？圣石出现异象，可与你有关。任行，大蛇棍的异动确实和我有关。大蛇棍，这家伙疯了吧？说圣石叫大蛇棍。大长老，<笑>此次胡言乱语，一定要重罚。啊，根据上玄宗典籍记载，圣石最初的名称确实是大蛇棍。什么？这等隐秘，一般只有诸位长老才有权知道。事关重大，你现在跟本长老回去。如果你真能唤醒圣石，将是大功一件。啊、等等、嗯，大长老，此人可能是想考核作弊啊！作弊？可有证据？大长老，此人参加乱世迷宫考核，只用了不到一刻钟就出来了，这不是作弊是什么？啊，不到一刻钟，这怎么可能？任行，真如此。不错。据我所知，近些年来最快走出乱神迷宫的弟子，也用了将近两天。他如果真的只用一刻钟，我给他跪下磕头。我在入口处等你。走，去入口处。无论如何，绝不能让这小子进入上玄宗。先将此事通知四叔。这小子说在入口处等我们，按照他的意思，通过乱神迷宫的速度，比我们正常飞过去还要快。这种胡话他也能说得出来？哼，如此戏耍大长老，必须重刑伺候。你可以跪下磕头了。什么？他他出来了、啊？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我不信，这家伙看上去平平无奇，肯定用了什么见不得人的方法。不要说了，任行贤，跟我回去。多少年了，本长老在上玄宗没有见到过如此奇异的弟子。大长老且慢，退一万步说，这任行就算通过了乱神迷宫，但入门考核还需要缴纳一定量的金石才算完成考核。拖延些时间，四叔马上就要到了。大长老，最近仙金古矿出现变故，他未必有足够的金石进入上玄宗啊。任行的诸多表现让本长老很是惊讶，他对我上玄宗有大用。我不管你们之间有什么恩怨，任行现在被本长老看中，你们不要找他的麻烦。大长老，此话差矣。四叔，你来了。大长老，规矩就是规矩，他们也只是按照门规行事，怎么能算是找麻烦？莫非大长老想利用长老身份为此子谋利？四长老这话说的倒是大义凛然。你问你张家之人没少谋利吧？这上玄宗就你张家坏规矩的事情做得最多吧？大长老，你这是污蔑！本长老所做的一切都是为了上玄宗。嗯，懒得理你。任行，我问你，你身上可有足够的晶石？带我取来。仙金古矿的精气，差不多已经全部释放，可以收取了。爷的手段，那是翻手为云覆手为雨。这里积累无数年的精气，居然瞬间被吸收了。我在干什么？哼，故弄玄虚，这种人我见多了。来了。
，从哪儿飞来的葫芦？得上玄宗一趟，这算是我送给上玄宗的大礼。哼，你能拿得出什么大礼？我来看看这葫芦里卖的什么药。你看不得？有什么看不得？我作为此次考官，自认有资格看。不好，这是阴气！这情，你你敢害我、啊？不好，这是阴气！这情，你你敢害我、啊？自找苦吃！我说过你看不到。大胆！竟敢用阴气害人，给我拿下！慢着，任行，你解释一下，为何要收集仙金古矿的阴气？这不是阴气。而是金石产生的精气，我说了，这是送给上玄宗的大礼，日后上玄宗有大用。幼稚，可笑，你这话谁信？本长老信，这任行没在说谎。大长老，你信不信不重要，事实摆在眼前，任行没有进入上玄宗的资格，就算是你，也不能破坏规矩。谁说他没有？本长老便要收他为亲传弟子。啊每位长老只有三个真传弟子的名额，你为此子浪费一个，值得吗？我愿意，你管得着吗、嗯？大长老，你是铁了心要袒护这小子，事又如何？让我偏要杀他，你又能如何？哎，小子，敢杀我张家弟子，你必死！嗯，大长老。钱，我肯定不是你的对手。近日我可是知道练功出错，伤势不轻。我再说一遍，让开！得任行，我保定了。想让本长老让开，拿出真本事来。看在圣玄宗虽然莫了，真的可以。师尊，长进，亲至大长老，你速速毙了任行，我一定报仇。任行，休你的小丑，我命到此结束了。你们两个，出手！看你死到临头吓傻了吧？让他们对我出手！什么？张玉、李安，你们疯了！打我干什么？我我的身体自己动起来了！这……放屁！滚开！神庭诀窍和幸会诀开启后，我运用神魂的手段更多，控魂之术果然也能顺利施展。杀你还真是一波三折！现在你还有什么遗言可说吗？你不是要给我跪下磕头？什么？怎么回事？我为什么给他跪了？<笑>大长老，伤势复发，坚持不住了吧？既然如此，我就不客气了。屡次和我作对，我废了你。闹剧结束了。什么？啊<笑>你怎么回事？你朝我这撞干什么？我不是我。任行，我问你，可愿意拜我为师，成为上玄宗亲传弟子？再拖了，这四长老铁了心要任行的命，必须让他获得上玄宗弟子的身份。四叔，一定要阻止他！任行成为真传弟子就不好杀了。阻止个屁！刚才被你一撞，我真气运行出了岔子，再战容易伤了根本。只要你答应。我便带你入上玄宗，看谁敢阻拦。我不答应。很好，既然你答应了，啥？你说什么？不答应。这上玄宗，或者说这寰宇，无人可成为我师。<笑>大长老，看来是你一厢情愿了。你如此袒护他，他就不领情。我一起毙了这狂徒，皆大欢喜。<笑>任行，你刚才的话是认真的，认真的。你的人情我领了，日后我会送你一场造化。哎，你这人我真是看不透。说实话，要不是看见你之前的表现，就凭你这话，本长老会毫不犹豫地把你轰出去。无论如何，你是本长老看中的人，我先带你回宗门。四叔，他们跑了。不慌，就算大长老铁了心让任行进入上玄宗，但上玄宗要评定弟子等级，到时还得过姑父掌门那一关。任行，本长老很好奇，你是如何快速通过乱神迷宫的？那圣石的异象到底和你有没有关系？现在说了你也理解不了，日后有机会，我会演示给你们看。本长老理解不了
，你才多大，对本长老说这话，真不知道你哪来的底气。哎，你不愿回答，那我换个问题：真传弟子的位子你都不要，你来上玄宗小干什么？我要的，你们给不了。嗯，给不了！我上玄宗纵然没落，也是大宗门，你未免太看不起我上玄宗。我要的这寰宇万界无人能给，需要我亲自拿回来。上玄宗只是我踏出的第一步，我在上玄宗不会待太久。我在的这段时间，你们要好好珍惜、呃。你这话说的，本长老没法接呀、啊。任贤，恕我直言，你的话一句比一句不着边际，而且处处给人一种高高在上的态度，这会得罪很多人。上玄宗势力复杂，听本长老一句劝，先苟一段时间，等有了足够的实力再张狂不迟啊。说的对啊，总算听话一回了。下次别说了。呃，那是什么地方？上玄宗的大部分灵力竟然朝着那里汇聚而去。好眼力，那里便是上玄宗的天蓝秘境，汇集了上玄宗一半的修行资源。我们宗门的数位天骄便在其中修炼，只希望上玄宗能出一位盖压一个时代的真正强者，带领我上玄宗走上复兴之路。带领上玄宗走上复兴之路的人已有，但不在天蓝秘境中。已有？是谁？哎，大表哥，<笑>就是他，他。他、啊，这不是前几日因为找到玄天古令，新晋升的荣耀弟子白巧巧吗？哎，大表哥，今日不见，甚是想念啊。任行，我们测试过白巧巧的资质，没有任何培养价值，今后切记慎言。如今上玄宗局势不稳，掌门职位空缺，你这话会引来杀身之祸的。郭副掌门道，<笑>见过郭副掌门。哈哈，没想到如此小事也值得你亲自前来。宗门选人关乎千秋万代，怎么能是小事？你就是任行，就是你拒绝了成为真传弟子。真传弟子何足道哉？口气不小，你莫非想当掌门不成？掌门我不当。哼，算你有自知之明。掌门人选已有，就是他。啊啊啊、大表哥。别开玩笑！任<笑>星住嘴！这话怎么能说？呃、刚才还提醒过他，合着他一句都没有听进去啊！放肆！你知道你在说什么吗？替我上玄宗指定掌门人选，你还真是狂的没边儿了！你这话涉及宗门根本，本掌门就算毙了你，你也死的不冤。呃，郭府掌门，这任行是我看中的弟子，你就当他胡说八道。高抬贵手，本掌门今天心情好，看在大长老的面子上，从现在起你被贬为杂役弟子。我还以为这狂徒有什么本事，原来只是个口无遮拦的无脑之辈。哎，算了，杂役弟子就杂役弟子吧，磨练一下他的心性也好。呃、大表哥，我听说杂役弟子很惨的，每天又干不完的活。还没有修炼资源，终生都会被困在杂役房，得不到晋升。一个月之内，我会成为首席天官。啊，郭掌门，你没事吧？你说什么？你说你要成为啥？他说他要成为天官，<笑>我不会听错了吧？是首席天官，普通天官我没兴趣。人形，休要胡说！你知道天官是什么吗？天官。在我上玄宗是传说中的存在，也就白皙祖师在世时，曾经设立过十二天官，皆为准帝以上修为。至今多少年没有出过这样的人才了，更别说其中排名第一的首席天官。我为天官是上玄宗的荣幸。任行，快别说话了。天官的地位，那可是凌驾太上长老之上的人物。连本掌门都要叫一声尊者，听其号令。你的意思是要趴在本掌门头上？有何不可？欺杀我也！完了，这家伙的这张嘴太能惹事了。看中这任行，把他带入上玄宗，也不知道是对是错。啊、我你娘啊！大表哥,哥，这可是副掌门，你直接硬怼啊，斗得住吗？本掌老这辈子听到的狂话加起来都没有今日多。顾掌门
请允许我在宗门内动手，我现在就拧下他的脑袋，看看里面怎么长的。竟然说出这种大逆不道的话！大长老，此子你现在无论如何也保不下了。往小了说，这家伙在辱我上玄宗；往大了说，他这是造反。呃，郭副长官息怒。我觉得忍行还可以再抢救一下，本长老日后对他严加看管。出了事，我负责如何？不行，来人，把忍行给我拿下！等等，荣耀弟子白巧巧，你干什么？嗯、呃，那个，我弱弱的说一句，玄天古令的发现，其实人形也有参与，他也是有功劳的。竟有此事！千真万确，我可以对天发誓。呃，郭副掌门，这任行有功在身，按门规功过可以相抵，就给他一次机会吧。呃，不可，郭掌门，此次已无药可治，不可留。郭副掌门，我愿意用一年的灵石俸禄，换取任行的一次机会。大长老，值得吗？我看你是疯了，一个没有背景和资质的普通小子，你对你亲儿子都没有对他好吧？普通，在你看来普通。我却看到了任行的不同寻常。郭副掌门，我意已决。既然如此，赶紧把他带走。本掌门不想再见到他。任行，走吧。本长老带你去杂役房做春秋大梦。王之事，这任行就交给你了。好好照顾他。嘿嘿嘿，四长老放心，这里是我的地盘，保证给他安排的明明白白。小子，你叫人形对吗？不出意外，你的后半生就要在这杂役房度过了。昔日的五彩神庙，竟然成为了如今的杂役房。上玄宗终究还是不负从前。哈哈，黄执事，您来了，有什么吩咐？嗯、刘磊，给你带来一个新人，帮我好好照顾一下。此人狂妄至极，国丈门四长老得罪了个遍。<笑>你知道该怎么做？嗯、<笑>我办事儿，您放心。小子，杂役房感觉怎么样？环境太差，需要打扫。到了杂役房，你是第一个跟我挑环境的人，头很铁啊！开饭了，<笑>先吃饭，吃完饭再拿它找乐子。<笑>刘哥，来来来，喝酒，喝一杯。<笑>五彩神庙曾经是上玄宗最适合修炼之地，如今却污秽不堪，神光不在。不过主体根基还在，到时还可以用。小哥，先吃饭吧。你是新人，等会儿有很多活要干，不然没力气了。你们平常就吃这些？好东西都被占了，我们只能吃这些。他们没有给你留饭，这是我那份分出来的。你不嫌弃就吃点吧。月晶，你在干什么？我我看他没饭吃，给他点饭。要不等会儿干活没力气。这个丑八怪，多管闲事！是不是看上这个小白脸了？我,我没有。把地上给我收拾干净，滚去干活。是是。任行，你听好了，今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。呃呃，老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净，我就把你脑袋摁进马桶里。站住！任行，你听好了，今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。呃呃，老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净，我就把你脑袋摁进马桶里。站住！嗯，你在和我说话？你不能进去，不能进去？为何？你这样的货色不配进五彩神庙。呃、你骂我？叶金，起来。你不用收拾我，我马上就收拾完了。<笑>你脑袋是不是被驴踢了？叶佩在这里发号施令，没有我的命令，他敢不收拾吗？子然，今日起，这里我做主。<笑>你做主？你不知道我刘磊在杂役房的绰号吗？没兴趣知道。老子必须让你知道。这小子闯大祸了！刘哥可是绰号剑齿虎，吃人不吐骨头。这小子不死也废了。啊！什么？啊、刘哥被山飞了。现在起，这里我做主，有意见吗？我我我。我我
，没没意见，公子，我真没意见，我流泪服了，这里你说了算。我他妈的只是说办了半拍就多挨一巴掌，太狠了。以后这间房子归我了。公子，我替你打扫一下。对了。你绰号叫什么来着？呃，不，不是一提。小人在你面前就是一条哈巴狗。哈巴狗，绰号不错，以后就这么叫。呃，你高兴就好。公子，洗漱完吃点饭吧。你昨天什么都没吃啊。叶晶，你不必如此。我长得丑，公子嫌弃我也正常。不过伺候公子是我自愿的。因为公子是第一个没有嘲笑我的人，这里每个人都把我当成一个笑话，只有公子把我看作是一个正常的人。叶晶，感激你，公子，请让我跟着你吧。你并不丑，只是你的机缘还未到来，尚未羽化成蝶。起来吧，吃完饭陪我出去转转。是，公子。好吧，刘哥。刘哥，就你的，<笑>公子，你有什么吩咐？整个院子都给我打扫一遍，我要一尘不染。呃、是，杂役房一直都是脏乱不堪，一尘不染，这不难为人吗？叶青，上玄宗为何没有掌门？不是上玄宗没有掌门，而是掌门失踪了。失踪？详细说说。上玄宗现任掌门是在二十年前失踪的。至于失踪的原因，据说掌门是为了得到一件可以改变上玄宗命运的宝物。人形，人形，我一直在打听你的下落，没想到在这里碰上你了。进入上玄宗后，你去哪儿了？南宫师妹，何必多此一问？杨师兄，什么意思啊？这名叫人形的弟子，身边跟着的是杂役坊有名的丑八怪叶晶。不用问也知道，这个人形是进了杂役坊了。不可能。人形怎么可能进入杂役房？南宫师妹，此事我也听说过，有一个狂徒招惹了郭父掌门和四长老，被贬入杂役房，想必就是他吧？我还是不信。人形，你真的进了杂役房？不错，南宫师妹，一入杂役房，修仙再无望。这人形不管之前和师妹有什么关系，从此以后，你俩就是云泥之别了。是啊。师妹还念着旧情，看来还是没有明白上玄宗身份不同的差距。今日我就为师妹上一课，让师妹知道真正修仙世界的残酷。你们两个杂役弟子见到五等，还不快见？见见过几位师兄，朱师兄，这不好吧？南宫师妹，没有什么不好，这就是规矩，这就是高低贵贱之分。袁翔，为何不行礼？滚一边去！大胆，你说什么？滚！猖狂！我还没有见过这么狂的杂役。师兄息怒，人形就是这臭脾气。人形，杨师兄和朱师兄都是宗门精英弟子，地位尊贵，给我个面子，道个歉，这事就算过去了，行不行？可以。还好，哎，这人形听劝了。你们两个跪下给我道歉，这事就算了。哎，你耳朵听啥了？我是让你道歉。哎，师妹，你看到了，这愣头青根本不听劝。既然如此，我只能来硬的。不许我跪下！起来。我叶晶，你既然选择跟着我，日后除了我之外，任何人都不必跪下。你明白吗？我，是公子。反了！两个卑贱的杂役竟然敢反抗精英弟子，我废了你！啊、师傅，竟然有几分本事，我来！啊、这这怎么可能？啊啊、我的手！人形，住手！为什么住手？他们是精英弟子，伤了他们是大罪，我这是为你好。为我好？为什么不一开始就阻止他们找我麻烦？啊南宫凝雪，你终究选错了。我们走吧。选择错了，我真的选择错了吗？可恶！一个小小杂役敢伤我们，去找江师姐。江师姐肯定会给我们做主。江师姐，难道就是那个精英弟子第一人的江希儿？不错，而且江师姐出身人皇世家，地位高贵，定能让这人形脱层皮。南宫师妹和我们一起去，正好帮你引荐一下江师姐。如此，多谢二位师兄。人形，我的选择没有错，如此形势下，是你做错了。
。公子，这就是天圣祖师的圣像。天圣祖师是白溪仙子的大弟子，昔年也是威名赫赫，每日不知道多少人前来朝拜。昔年跟在白溪屁股后面的天圣小子，如今在上玄宗，却也成了被敬仰之辈。小子，你等见到祖师圣像，为何不拜？见过张护法，公子。这是专门看守圣像的张护法，是张家之人。听说你得罪了四长老，要小心。走吧，站住！本护法的话没听见吗？我问你为何见到祖师圣像不拜？他承受不起。你算什么东西？祖师如何承受不起？一个小小杂役弟子竟然如此狂言，怪不得敢得罪我张家。得罪？你想多了，张家在我眼中连个屁都不是。狂妄、放肆、无知，你也就仗着门规护你。本护法不能直接将你击杀，但我告诉你，这里不是你能放肆的地方。不尊祖师，在上玄宗之大罪，本护法有权罚你在此跪拜三天三夜。现在立刻给我跪拜！我拜你，不后悔。后悔？本护法要是后悔，就跟你姓，叫你爹。想占我便宜，你也配？爹还是占你便宜！你没想到公子欺人倒是有一手，气死我了，气死我了！本护法从未见过如此厚颜无耻之徒，你再不跪拜，我直接毙了你！如你所愿吧。怎么回事？啊！这祖师圣像怎么裂了？啊！祖师圣像炸炸了！我作为看护圣像的护法，可怎么向太上长老交代呀、啊？应该是这里。公子，前面不能进去了，这里叫天绝谷，是宗门唯一的大凶之地，万年来生机断绝，生灵不可入。我修为低微，只是站在此地，便难受至极。公子，这是……我传你一个神咒。默念便可抵御灵力侵蚀，再次登月。公子，公子传我的那几句神咒，竟然如此神奇，果真没有任何不适。在这边，叶、嗯、青，我问你、嗯，那小子去哪了？公子进入了天绝谷、啊。进入天绝谷，张师姐，看来我们白来一趟了。那家伙自寻死路进入天绝谷，恐怕已气绝身亡了。哈哈哈哈哈！脑袋有多大坑，自己往天绝谷中跑。五彩晶石果然在这里。五彩晶石乃域外坠落，对灵力有极强的吸附能力，方圆几里内的灵力都会被吸进，所以这里才会生机断绝。修复五彩神庙的材料有了，但五彩晶石不可装入任何储物空间。接下来还得找人搬走。师兄。天绝谷真的如此凶险吗？有进无出。南宫师妹，天绝谷那是相当凶险，就算是郭副掌门进入里面，也待不了一刻钟，更别说那小子，绝对十死无生。人行，我原本很看好你，但你太过自大了，我的选择没有错。既然如此，我们走吧。叶青，别傻等着了，现在你就是想给那小子收尸，都是妄想。<笑>不会的，公子绝对能出来。<笑>如果他能出来，我管他叫爹。你这种货色，也配做我儿子？公子，啊、这这怎么可能？他他怎么出来了？什么？他竟然从绝地中安然无恙的出来？任大哥，我看他是装腔作势强撑着，自身灵力恐怕早被吸干，命不久矣了吧？不管如何。这小子有苦问啊！先拿下他，审问清楚。嗯，麻烦将这压阵，我们动手擒下。师姐，你为何打我们？天大哥，大哥，师姐，你不会认错人了吧？他这是个杂役弟子啊！看我像是认错人了吗？师姐，我们错了，饶了我们吧。我们不知道一个杂役会是你大哥呀！哎呀，杂役。你们说任大哥是个杂役，到底怎么回事？任行竟然认识江师姐，而且江师姐对他的态度是如此恭敬。任大哥，我刚回宗门，你怎么成了杂役弟子？边走边说。嗯，任行，我，你叫南宫凝雪，之前在仙金谷矿认识的任大哥。江师姐，是的
，有眼无珠。完了，得罪了江师姐，我们在那边根本没法混了。哎呀，慌什么？这上玄宗又不是江师姐说了算，若和张家比，他也算不上什么。张家确实实力庞大，又有四长老罩着。这些年，在上玄宗越发根基深厚。南宫师妹，还愣着干什么？跟上啊！我，我又选错了吗？任大哥，我去和我师父二长老说说，让他把你调出杂役房。你要是愿意，也可以让我师父收你为徒。不用，我一个月后会成为上玄宗首席天官。啥？首席天官？你认真的？你不信？我拭目以待。哎呀，终于打扫干净了，累死老子了！这下任公子回来应该能满意。刘哥，你还别说，院子打扫干净，哥几个还挺有成就感的。嗯，刘来，事情办得怎么样了？<笑>黄执事、嗯，您来了呀？任行那小子呢？<笑>在哪张床上躺着？带我去看看。呃，他不在这里，没让躺在这里。嗯、还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。呃，呃还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。呃呃、院子怎么这么干净？这还是杂役房吗？谁做的？<笑>黄执事，呃，是我带人打扫的。开什么神仙玩笑？你们这群邋遢玩意儿还会打扫院子？你还不如说你被人形那小子打服了，逼着你把院子打扫了，这种话来的靠谱。<笑>黄执事料事如神啊！料事如神，啥意思啊？别废话，赶紧带我去找那小子，<笑>我还要给四长老回话呢。不用去、啊，我回来了。啊这小子怎么安然无恙啊？不是打废了吗？哈巴狗，打扫的还算干净。<笑>哈巴狗，他在叫谁啊？叫我。你不是外号剑齿虎吗？啥时候成狗了呀？昨天成的，被任公子打服了，以后就在杂役房夹着尾巴做人。是一群废物，岂有此理！小子，这杂役房是我黄执事的地盘，你在这里撒野，问过我吗？黄执事，这话不能说。这里现在是任公子说了算。这他妈的是哪头的？谁能打服我，我就是哪头的。也行，你敢挑战我的威望，给我跪在这里，我饶你不死。叶京，去抽他。啊，我，我不行，我打不过。我说你行就行，去吧。是，公子。哈哈哈哈哈！你是猴子派来的逗逼吧？让一个如此蠢笨、在杂役房垫底的货色来打我！你个臭东西，还真敢站出来、啊！公子，我不行。还记得我传授给你的神咒吗？默念，礼物。是。化石全圆通，魂转血护好刘翁。龙马四张虚火冲顶，这小子给你灌了什么迷魂汤，连死都不怕。既然如此，本执事就成全你。这、呃、什么？这是怎么回事？一个垃圾竟然把本执事震飞，奇耻大辱啊！我要把你剁成两段。呃呃呃呃呃叶京，竟然打败了黄执事，确定我不是在做梦？刘哥，打我干啥？好了，确定了，不是在做梦。多谢公子赐我机缘。这不算机缘，你真正的机缘还未到来。啊！叶京今天有如此精神表现，原来都是因为任公子随手点拨，就让一个一无是处的人脱胎换骨，简直是神仙手段啊！这个大粗腿，我刘磊一定要报警了。无论如何，也不能撒手。太上长老，天神祖师的圣像碎裂，真的和我无关啊！是那个叫任行的小子动了手脚。一派胡言！天上祖师是白羲仙子的大弟子
，昔年跟随白溪仙子南征北战，立下赫赫战功。他的圣像自带神威，怎么可能动动手脚就轻易破碎？更别说那人还只是个杂役弟子。太上长老，那小子很邪门。他说天圣祖师承受不起他的一半。他竟然敢这么说！狂徒，既然如此，太长老就把子子抓来，看看他长了几个脑袋。来来来，哎，都醒过点啊！每个角落都不放过。等会儿公子就要醒了。嗯、啊，刘兰。把本知识从墙里挖出来。嗯，有人说话吗？呃、是我，我。哎呀，看来是我听错了。哪有人啊？你，呃、你们这些叛徒！我是四长老的人，四长老不会放过你们的。啊，公子，你醒了，院子都打扫干净了，您先洗漱还是先吃早饭？今日有个任务交给你。啥任务？啊、公子请说。我刘雷，不，我哈巴狗一定给公子办得漂漂亮亮。前往天绝谷，替我采集五彩晶石。啊，天绝谷、啊！公子，如果我有什么地方做的不对，请公子说出来，我一定改。请公子再给我一次机会。起来，我并不是让你去送死。天绝谷有去无回，食死无生。去里面拿东西和送死有什么区别啊？夜惊会传你们一句神咒，不会有任何危险。啊，这样吧，去还是不去？去，必须去！公子交代的事情，上刀山下火海都得去。机缘都是自己争取来的，我不信这人公子会闲着没事害我。我乃太上长老，从徒任行何在？呃，什么？太上长老？呃，吾、呃、等拜见太上长老。想不过问宗门事务的太上长老竟然出现了，他找任公子有什么事啊？找我何事？白后山，我父有话问你。没空。呃、我没听错吧？公子说没空。刘哥，我真觉得你不是在做梦、呃。公子，那可是太上长老，比郭父掌门还要尊贵的存在。你说话悠着点啊。哈哈哈真是死牛犊子不怕虎啊！这种人怎么活到现在的？说什么？有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。你说什么？有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。大胆！小小杂役，敢忤逆本太上长老！国葬！啊啊啊刘哥，人人公子早就闯大祸了，他他他，好小子，这次太上长老，一个巴掌呼死你，我给你一下！还愣着干什么？速去天绝谷！去去去！刘哥，这种形势下我不跑路吗？跑个屁！太上长老发怒，你跑得了吗？我们既然抱上了任公子这条粗腿，那就相信到底。不是不相信他，但是啥粗腿能扛得住台上长老啊？<笑>别说了，说多了就是命苦。赶紧去干活吧。<笑>他刚才呵斥我，还一个大耳瓜子破了本长老的千里留影，是不是？是是这样。狂妄无知，胆大包天！你告诉我，一个杂役弟子哪来的底气这么狂？我看不懂此子，却大受震撼。太上长老，我替你把那小子抓来，速去速回。几百年了，没被这么气过。本长老先缓缓。叶静，那念这几句咒语，就可以进入天绝谷。你没骗我吗？我从小到大没骗过人。我进去试试。啊，真的没事，我没有受到任何反噬。啊，这也太神奇了！天绝谷连郭副掌门都不敢进入，我们竟然可以随意进出。任公子确实了不起。哈哈，兄弟们，你们也看到了任公子的神异之处，是福不是祸，是祸躲不过、啊。现在我们就跟着任公子一条道跑到黑了。公子，五彩晶石搬回来了，还不够，再去搬。这些只够夯实地基，激活此地的阵。大表哥，我来看你了。怎么墙里还有一个人？表演杂技吗？怪好看的。我谢谢你。
都说杂役院脏乱差，不过看起来还不错哦。对了，大表哥，我给你带好东西来了。什么东西？哼，我不是顶了个荣耀弟子的名头吗？每个月零食和天才地宝发放的不少，我修行一飞千里也用不上，一部分我送出去打点了，一部分就给你送来喽。打点，就是给大表哥你去评事儿了。嗯，你上次可得罪了不少人，我上下打点一番，就算不能阻止他们找你麻烦，也可以缓一缓嘛。给大表哥你废材崛起当主角的时间呢。嘿，是不是很感动？不用谢我，在这上玄宗，咱俩可是最亲的人呢。我不想着你想着谁呀、啊。嘿，大表哥，你肯定不是一般人。那天分环层打了，到时候你别忘了带我飞呀、啊。这些我用不上、嗯，你拿回去吧。以后也不要打点了，你不能修行，只是暂时的。你放心，有我在，你想往哪儿飞就往哪儿飞。白谢前是为了我，为了人族付出太多，这一世。我绝对会护你平安喜乐，<笑>大表哥，我太感动了。你以后就是我一父一母的亲哥哥。你这次来的正好，玄天古令借我一用。这枚令牌竟然如此重要，都能让我混个荣耀弟子，搞不明白上玄宗为什么不收回去。玄天古令有缘者得知，不得强行收回，这是违规。起，发生了什么？我怎么感觉这里的灵气突然浓郁了很多？哎，好舒服啊！此地是上玄宗最适合修炼之所，你以后在此修炼便可。五彩神庙的根基阵法已经激活，等五彩神庙完全被修复，就可恢复往日光彩。发言不惭、嗯，一个杂役房竟然被你说成最适合修炼之所，你咋不上天呢？你有意见？本护法何止是有意见？我告诉你，我奉太上长老之命来抓你的，乖乖跟我走，不然本护法打得你满地找牙都算轻的。我说了，让那老家伙自己来，我没空去找他。老家伙，你竟然管太上长老叫老家伙！程护法，这小子不是表面上看起来那么弱，你小心。我乃护法。对付一个小小杂役弟子，有什么可小心的？稳妥起见，最好叫四长老来，一起拿下此子。闭嘴！本护法拿下他，还不是手到擒来，易如反掌。我毙了你！站住！你算什么东西？你让我站住，我就站住。什么？我的身体动不了了。小子，你敢耍阴招？立刻放开我，否则……趴着。什么时候有这么强的法阵了？我竟然毫无反抗之力！任行，我是太上长老的人，我……你是谁并不重要。啊啊啊、张护法，你你没事吧、啊？没事。本护法累了，看你一个人无聊，过来陪陪你。哎、都被人打成这样，还搁那吹呢。你是不是不信？你看我现在慌吗？我根本不慌。知道我为啥不慌吗？嗯、你心大。放屁！我是太上长老派来的，我不回去交差，太上长老肯定会亲自来找。到时候这任性还有活路吗？哎、呃，公子，天绝谷中几乎所有的五彩晶石都找来了。差不多了，五彩神庙该恢复昔日神采了。啊、来瞧瞧，盘坐、啊，礼物。哦，好。啊、来瞧瞧，盘坐、啊，礼物。哦，好。我眼花了吗？杂役房大殿怎么在发金光？七夕是杂役房发生什么了？张护法去杂役房还未回来，难道出了什么变故？唉，成事不足。罢了，修炼玄天镇狱局已经几十年没有走出洞府了，出去散散心也好。如何？可有领悟？嗯。唉，这都能睡着，和前世的白皙性格完全不像。要不是我能看破神魂烙印，肯定不会认为白巧巧就是白皙的转世身。这么回事？发生什么了？好强的威压！有大人物降临，是太上长老。太上长老的真身竟然亲自前来了，拜见太长老。我
说的没错吧？太上长老到了，把我们俩挂墙上，简直是奇耻大辱。待会儿我一定要加倍奉还。人形，见到本太上长老，为何不拜？你承受不起。又是这句话，莫非天圣祖师的圣像就是被你气炸的？我要看看你有几分本事！黄执事，你恐怕无法加倍奉还了，这小子铁定被拍成肉泥了。玄天真宇诀还远远不到本分。什么？他竟然没事？啊！此子不但扛住了我的一击，还知道我修炼了玄天真宇诀。这人形确实不凡，你就是如今上玄宗辈分最大之人，算是吧。有几位古画师老祖已经数百年没出关，大概率都作画了。上玄宗的太上长老战力都如此低微，怪不得没落了。放肆！太上长老也是你能忘义的。太上长老，此次出言不逊，必须让他付出生命的代价。他说的对，本太上长老修炼一生从未停歇，也只修炼到了山海境，比不上太玄门那些已经进入荣道境的老家伙们。呃，不是，太上长老，现在是这小子对你无礼，看不起你呀、啊，这怎么能忍？绝对不能放过他。嗯，确实不能放过他。任行。本太上长老，收你为徒。什么？太上长老，你老能不能按常理出牌？虽然有些看不透你，但刚才能扛住玄天正玉诀的威压，在上玄宗没几个人能办到，这足以说明你的妖孽之处。本太上长老一百年没有收徒了。今日就破例一次，元公尊竟然被太上长老看上了，这可是天上掉馅饼的大机缘啊！任公子从此以后飞黄腾达，一飞冲天，可别忘了我们这些挂件儿啊！任行，还不叫师傅？老家伙，你想多了。你叫我啥？本太上长老不要面子吗？你叫我老家伙，我这暴脾气，我自己都控制不住啊！你今日确实要收徒，不过不是我，而是他。我，大表哥，你又把我安排明白了。我要收谁当徒弟，还要听你的吗？我是太上长老，不是太好说话。进来，有些事情需要知道。活、呃呃、了大半辈子，就没见过这么轻视本太上长老的人呢。心平气和，沉心静气，怒意伤肝。看看这小子到底要搞什么？这人形是不是有病啊？太上长老给他馅饼，他不但不接，还把馅饼砸太上长老脸上了。我敢断定，待会儿这人形出来时，绝对是一具尸体。完了完了，这该怎么收场？跑路吧！都给我淡定，相信公子一定会平安无事，富贵险中求。都给我顶着，公子。呃，刘哥，要不是你腿抖得厉害，你这话我就信了。小子，有什么话赶紧说，说完我送你上路。我叫你来有三件事。第一，你先站着，你坐下了，你让我站着，你坐着。心平气和，沉心静气，怒意伤肝。毕竟是个天骄，一定要忍住不拍死他。有什么不妥吗？大表哥，这多少有些不尊老爱幼。不尊老爱幼有个屁的关系！你这是在蔑视我呀！你把本太上长老当什么了？我忍不住了。玄天正玉诀。你也能挡住？你真是新入门的杂役弟子吗？既然如此，太上长老要出全力了。进入。真是，刚才那股气息就是这座屋子散发的。这这功夫是什么？我我的身体竟然寸步难行。不对，这种屋子功夫极其神圣，很像古籍里记载的。难道这真的是？你想的没错，此地便是上玄宗的五彩神庙。可五彩神庙，几万年前就已神威溃散，消失不见。还不信？这难道是白希圣祖师？山子
神之心，阻止黑暗动乱，真的是白牺牲祖师。白牺祖师的圣洁虚影，只有在五彩神庙中才会显现。你是怎么知道这里是五彩神庙的？因为五彩神庙是我建的，五彩神庙乃人族阴魂安息之所，因此白牺才能在此显现。被你整无语了，每个人都有秘密，你不说，我暂时不勉强你。接下来要说第二件事，你要收白巧巧为徒，我终要离开这里。白巧巧还有一段路要走，离开之前，须得找到可以庇护她成长的人。太上长老作为上玄宗辈分最高之人，正好合适。不可能，这女娃娃没有资质，断了修行的念头吧。美啊！我总感觉他跟我有莫名的牵绊。不可无礼，那是圣祖师。现在如何？圣祖师看中的人，我自然可以收他为徒。你感觉如何？大表哥，我感觉刚才那位姐姐影响了我，我有点想哭。五彩神庙保留了白皙前世的一缕神魂光华，为白巧巧加持后，白巧巧觉醒了前世的一些意念，从而心性朝着白皙慢慢靠拢。啊！不过我白巧巧是个快乐的女青年，我要开心，我要乐呵呵，我要笑呵呵，我要痛痛快快的。哎，白巧巧之前的生活都经历了什么？心性够坚韧的，竟然没有受到白皙神魂光华的影响。呃，任行，我想问你，是怎么调动五彩？问就是我见的、呃，还能不能好好说话了？现在，我说第三件事。我可并不想听哦，听了怕不是要被气死。我传你进阶版的玄天镇玉诀，帮你突破桎梏。毕竟现在你太弱了，配不上太上长老的称号，也不配当白巧巧的师傅。哼哼，你。传我进阶版玄天正玉诀，你以为玄天正玉诀是什么？那可是上玄宗最顶级的功法，装模作样。你如果能做到，我给你跪这儿。去。啊啊啊、这呵呵，竟然这样。<笑>懂了，大表哥，你把人整疯了。公子，请收下我的膝盖。你老人家怎么跪了？任公子早说第三件事，我早就跪了。你道尽，给我破。上百年了。修炼玄天镇玉诀让我的修为迟迟无法突破，如今不但功法有成，连修为也直接突破到了荣道境。老夫终于赶上太玄门的老家伙了。玄天镇玉诀优点是威力奇大，缺点便是难以修炼。这次你能一举突破，也得益于你几百年的积累。我只是为你点破了那道门。能点破那道门，比几百年的积累更重要啊！否则我穷其一生，恐怕也难寸进。任公子真乃神人呐！呃，这么长时间了，太上长老怎么还不出来啊？着什么急？拍死一个任行还不是手到擒来？只有太上长老出来了，那任行想必已经凉透了。<笑>任公子，请。呃、什么？一定是我们眼花了。任公子，我先回去闭关，参悟境界版玄天镇玉局。白巧巧现在是我徒弟，可以随时来找我，我必定会全力培养她。太上长老，救救我呀！我还在墙里。你们两个就在墙里待着吧，再敢招惹任公子，我配死你们！这这到底是什么情况？为何太上长老对人行的态度截然大变啊？只有一种可能，我们现在在做梦，睡一觉就好了。啊、这一碗通体舒坦、啊，我感觉一晚上的修炼顶得上以前十天了。杂役房经过公司改造，今非昔比。不过，切勿乱传，给任公子惹麻烦。以后无论公子做什么事，我们都要无条件支持大粗腿任公子，知道吗？明白，刘哥放心。经过了这么多事儿，任公子在我们心中就是神。嚯！借助五彩神庙。直接冲开了双脚处的昆仑穴，再开两处星海穴窍，
和双脚有关的神通，可以勉强应用一下。严大哥，我找你有事。这院子里好浓的灵力，竟然比外面浓郁十倍不止。这里是杂役院。哎，怎么墙里还有两个人？这是在修炼吗？加油！我们谢谢你。江西啊，找我何事？严大哥，最近做门闹鬼的传言，你有没有听过？呃，这事我听说了。内外门的弟子穿得可邪乎了，据说自己都能出现怪异，专门吸取年轻弟子的精魄。已经有好几位师兄无果之宗，查了许久都没有头绪啊！任大哥除魔手段通天，连元魔都能除掉。如果能解决此事，宗门必定另眼相看。身为内门弟子，甚至亲传弟子也不是不可能。我对闹鬼没兴趣，啊、不顾圣启阁，我倒是想去看一下。南宫师妹，这两日考虑的如何了？南宫师妹，这两日考虑的如何了？张师兄，此事我还没想好。南宫师妹，这有什么可想的？和张师兄联合，对你只有好处，没有坏处。我听说南宫师妹的一位叔叔进入天蓝秘境几十年了。天蓝秘境倾尽宗门一半的资源，里面的天桥一旦出事，必定身处上玄宗高位。南宫师妹，不管南宫家与张家在世俗如何竞争，在上玄宗，只要你我两家联合，未来这上玄宗就是我们说了算。真的说了算吗？人形他，奇怪，我想人形干什么？人形再厉害，也只是混迹在上玄宗的底层。根本无法跃上上玄宗上层。张师兄，最近圣启阁闹鬼之事，你可听说？不如去看看。听说这一次谁能解决此事，宗门有重赏。去肯定要去，不过不只是我去，这次我哥张钻也会前去，亲自解决此事，为我谋得亲传弟子的资格。啊！张钻师兄出关了，有他在，定能解决此事。张师兄也会得偿所愿。张钻吗？那个天生王体。自带天眼神通的张家奇才，严大哥，这里就是圣启阁。果然，这里也破落了。宗门为何这么重视圣启阁？一个破房子而已，这你就不知道了吧？我三师叔的侄子是专门给大长老打扫卫生的。他偶然听见啊，这圣启阁内极有可能藏着上玄宗失传已久的地术和命术。啊！好的，进去吧。嗯，慢着。嗯，行。一个杂役弟子，谁允许你来这里的？皇侄是是怎么办事的？这都几天了，人心竟然还活蹦乱跳的。张金，我叫任大哥来这里的，你有意见？怪不得这几日还好好的，原来是学会当小白脸儿，找了江希儿这个靠山。哇，得罪我张家，江希儿护不住你的。张金。再敢出言不逊，别逼我教训你！江希儿，一个没落的人皇世家，哪儿来的底气和我横？有本事！呀、啊！你敢？啊！呀、啊！我、啊、江希儿不愧是精英弟子排名第一，张金都不是他的对手。啊、他们此次都是来争夺真传弟子的席位吧？我江希儿，别废话！名声不利，是张钻。哥，你来了。废物，连一个女人都打不过。我听说张铁都被人杀了，在此之后，张家真是一茬不如一茬。哥，就是那个小子害了张铁，他还找了江希儿做靠山。害了张铁，现在过来临死，给你个舒服的死，否则我把你带到后山抽魂拔金。蠢货。<笑>什么？哥，他说你是蠢货，我听见了。用你说，你是我见过最嚣张的杂役。你如果仗着门规觉得我不敢杀你，那是你想多了。我杀你，宗门顶多一个月金币。本师兄一身灵力极其凝实，不愧是王帝啊，而且是开启神通的王帝。腾空进巅峰，加上王体神通，实力确实恐怖。至少这种威压之下，我挡不住一招。张家如果还这么蠢下去，就没有存在下去的必要
，你看出也不睡，死！你敢？江希尔，你也找死吗？我成全你。可恶，只是毛铁，你开启神通根本挡不住。住手！啊、师傅，你怎么来了？为师不来，你刚才就被重伤了。拜见二长老。张钻，你敢伤本长老弟子，活腻歪了。回二长老，我并不是针对江师妹，实在是江师妹非要护一位杂役弟子，我也是被迫出手。为师让你来探索圣启阁，你去护一个杂役弟子做甚？这个，师傅，这是人形人大哥，之前帮过我。人形，就是那个把郭副掌门和四长老气得不轻那位。师傅，这张钻故意找茬，你能不能？不能，为师从不想参与宗门内的这些纷争。从现在起，你离这人形远点。专心去探索圣启阁，可是师傅没有可是，进去。好吧，人形，我不管你和希儿之前如何相识，但你现在只是杂役弟子，还是受人关注的杂役弟子。希儿他是玄冰宝体，前途无限，我不希望你借助他来达到什么目的。想多了，一个宝体能有什么前途？而且不是我借助江希儿达到什么目的，是江希儿能和我产生联系。这一份大机缘，你竟然想毁掉？你说什么？二长老，这小子就是这一波不知天高地厚的德行，不如我帮你干了他。为师不要你管，滚！怪不得郭副掌门都被这人形气得三天没法进行修炼，他是真会气人呐、啊！走，我们也进去。嗯、南宫师妹，你还愣着干什么？我，我是不进去了。有张钻师兄和江希尔师姐打头阵，应该没什么危险。我们也进去凑凑热闹，没准就发现什么大机缘。就在这时候，任大哥，我在里面看了一圈，没有什么特别的呀。有，就在这时候。啊！我怎么看不见？任大哥，你可别吓我！灭！所有人听我命令，都给我找，一个角落都不放过。任行，这里可是闹鬼的地方。四个人稀松平常，就问你怕不怕？确实闹鬼，就在你后面。吓唬老子！这个磨练伎俩，我张金会上当。呀！沈大哥没骗我，果然有鬼！救我！怎么回事？救我！死鬼，现身！放开我弟弟！大哥，圣启阁怎么会有这种东西？看不见摸不着。幸亏我这次准备充足，找杨万迪师兄要了几枚镇魔符箓，不然还真不好对付那些邪祟。这些着简记录的信息有限，不过也让我了解到，我沉眠后，人族大陆冒出了很多叛徒势力，残害人族英杰。这些走狗，到了该清算的时候。这里竟然还有一枚隐藏的金钱，哥，看那小子在干嘛？他不会想从这些竹简中找到命数或者地数吧？那是做梦，这些竹简不知道被人翻多少遍了，哪有什么？那是金色传说，那是只有地数才会发出的金色光芒，这怎么可能？那小子怎么随手一拿就能找到地数？那个竹简不是都被人翻烂了吗？最低级的地术而已，没甚用处。哥，你别愣着了，赶紧给那小子抢了，围住他，别让他跑了。任大哥，你既然找到了传说中的地术，你这次立了大功了。小子，把送给你。任大哥，我明白，这地术我先替你保管，出去后再还给你。不用还，你要是不要，就扔了吧。谁呀？你说把地术扔啊？这小子竟然耍花样！看我们不敢动江西啊，故意把金钱给江希儿保存，果然是个只会靠女人的废物。啊、要不
，先把这小子嘎了。张尊师兄，这里发现了一枚镜子。不急，他什么时候死，我们说了算。先去看看镜子。张师兄，镜子里面有个女人在梳头。这邪祟想利用美色诱惑我等，太小看我了，打碎他。沈大哥，那镜子是怎么回事？那是须弥之镜，不可破坏，否则会遭殃。胡说八道！你知道个屁！我偏要打碎他。离远点。啊、他们挨雷劈的时候会连累到你。啊啊啊、<笑>没事发生，我就知道这小子在胡说八道。啊啊啊啊啊啊啊想到过了这么多年，你们这些年轻弟子还认识我？不错，无奈上玄宗当代掌门，弟子张坚拜见掌门,门。你们两个呢？弟子江希儿。没必要办啊，假货而已。没必要办啊，假货而已。放肆！你算什么东西，也能评判掌门真假？我已用天眼神通查看过，可以明确告诉你，掌门货真价实。我本困了二十年，有人怀疑，本掌门有疑见，你们且看，这是五彩神莲，只有掌门才能施展的异象神通，绝对是掌门无疑。困了二十年，掌门，我这就出去禀告诸位长老前来营救，找到掌门绝对是大功一件。此事不急，你们能进入此地，即是有大机缘之人。我现在给你们每人传授一门地术、啊。地术、啊，<笑>我们竟然可以学习地术、啊！多<笑>谢掌门。走吧。嗯嗯。哥，他们俩走了，不拦住他们吗？掌门传授地术，这等天大的机缘，他们自己不要，拦住他们干嘛？两个大傻子。李天大哥，前面要撞墙啊！石壁居然穿过去了！嗯、啊，我们这是在哪里？沈大哥，是怎么回事啊？我们刚才看到的掌门，难道是某种妖物假扮？但感觉不像、啊。这里是须弥之境，其厉害之处在于可以使群体置换，所有人都会陷入一种逻辑自洽的环境之中。上玄宗弟子对于掌门失踪这件事
都有所重视，故此次的幻境，便是你们见到了上玄宗掌门。这样吗？张纵开启天眼神通都没有看透，他们永远察觉不到了吗？须弥之境会根据你所见过的事物进行幻化，当幻化不出自己也没有见过的东西时，就很容易察觉到。接下来我们去哪儿？在这里等着，自然会有人来找我们。掌门，可以赐我们地术了。你们都不错，能进入此地，即使有大机缘之人。我会传授你们每人一门地术，我等感激掌门，以后必为上玄宗赴汤蹈火。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人，我会为你们每人传授一门地术。哦、什么情况？哥，掌门是不是在这里待得太久，脑子出问题？嘘，别胡说八道，等掌门不进，小命不想要了。掌门，我们都等着了。您老人家可以传递术了。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人，我会为你们每人传授一门地术。掌门，你不要再拿我们寻开心了。掌门，真有问题。地术，你们想要地术？本掌门自然会传给你们，请掌门传给我们。你们都竖起耳朵听好了，来到、啊，平心静气，记住掌门说的每一句话。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。爸爸的妈妈叫什么？爸爸的妈妈叫奶奶。这他娘的是假的！爸爸的弟弟叫什么？看不玩我们，我毙了你！你你这难道是幻境？快，留下四周给我探索，我们要走出这幻境。哥，终于走出来了。啊是啊，哥，看那边，是江希尔和任行，他们俩早就出来了。江希尔，你们早就知道这里是幻境，为何不提醒我们？为什么要提醒你们？刚才不还骂我们大傻子？现在知道谁是傻子了吧？对着空气跪了这么久，差点没笑死我。可恶！就让你笑不出来，就是你们害了我夫人。能找到我这里，算你们有些本事。不过，敢害我夫人，你们一个也别想活。你就是控制这里的怪物，竟敢用幻境戏耍我们！哥，除掉这里的怪物，就等于解决了圣启阁的问题，这是头功。都给我听好了，我一起上，杀了他！我有病！啊、你到底什么实力？宗门长老都没这么强吗？太弱了！你们去幻境玩吧。小娘们，你身体挺硬的，这皮肤怎么有些扎手啊？这到底是什么怪物，竟然可以施展如此强大的幻术？敢叫本大王怪物？你这女人看着不错，就留下当我的新夫人吧。她不是怪物。呵呵，怎么害怕认怂了？但没用，我这里不留男的。他是逃兵。呃、你你在说什么？我说你是逃兵，须、呃、弥、呃、族的逃兵。呃、你你到底是谁？当年须弥族族长为三百六十位人间兵主之一，大战开启，须弥族却怯战不出。导致东南西域全线崩溃，事后更有一部分族人直接蹲入各处躲藏，你就是其中一个吧？人间兵主，须弥族大战，任大哥到底在说什么？我我,我不是、呃，不要说了。这是你们须弥族耻辱，也是须弥族长无法洗刷的罪名。我让你不要再说了。为什么不要说？因为须弥族长让你们须弥族当了逃兵。无数人杰最后惨死，你可知道？够了！这股蛮族气势，好强的肉身之力！不管你是谁，你都没资格指责我，更没有资格指责族长。呃、不管你是谁，你都没资格指责我，更没有资格指责族长。呃怎么可能？我这一副有外向之力，你怎么能接住我？神秘情况，这难道是传说中的万物不灭体？你难道是？我现在有资格指责你吗？须弥一族少族长
拜见公子。没想到你还是须弥族的少族长。我们以为公子已经永久沉湎，没想到还能再见到公子，人族大幸啊！公子，你听我解释，当年的事情不是你想的那样。当年虚弥一族奉命在东南西域战场制造幻境，困住敌人。开始的时候都按照公子的要求顺利进行，没想到虚弥族后方出现了叛乱，我父亲不得已只能先撤退，镇压叛乱。不想遭受了叛变者的埋伏，父亲将负伤的我救出后，再返回战场，直至生死道消。虚弥一族没有背叛，公子不信，可以对我搜魂。如果我有一句假话，魂飞魄散。不必。你没说假话。当时白溪仙子已死，我根本不知该去哪儿，只能来到这里。但是很多叛徒势力在对上玄宗。
可恶，我们又中了幻术，今日丢人丢大了。哥，看那儿，江希尔和任行他们要出去了，站住！干什么？任行害我张家张铁，今日必须付出代价。江希尔，你把地术交出来。今日之事，发天道誓言，永不外传。我放你离开。毙了这蠢货！发生了这么多事，还自以为是，没救了。你真把本公子整笑。一个受到江希尔庇护的弱鸡，也配说这种话？他江希尔敢吗？他江希尔有这个本事吗？张钻，来战！江希尔，你还真敢！来！江希尔，你是不是疯了？刚刚在外面。要不是你师傅，我已经废了你。别废话，你要是害怕，我让你一只手。既然如此，我成全你。绝对灵动、啊。什么、啊？这怎么可能？你的玄冰宝体怎么会有这么强的威力？怕了吗？怕个屁！天眼全开，江夏，借我一击。炎黄天下。什么？这这是圣体威势？江希尔怎么可能是圣体、啊？二长老，里面的人差不多该出来了。到时候你那徒弟有个意外什么的，你可要做好心理准备呀、啊。咒我是吗？你怎么不说你张家子弟出意外，再敢出言不逊，嘴给你撕烂？本长老说的是事实。哼、啊。啊<笑>四长老，睁开你的眼睛看看，到底谁出意外了？到底怎么回事？难道你们在圣器阁遇到了强大的妖物？四长老，是江希尔，我被江希尔打飞出来的。这不可能！江希尔只是区区宝体，怎么可能是你的对手？虽然希尔资质很好，但让你身受重伤，确实不可能。什么宝体？江希尔，他明明是圣体，要不然我岂会被击败？圣体，张钻，你是不是被打傻了？师傅，希尔，你过来，这里有个大傻子说你是圣体，想要把受伤的事嫁祸给你，你告诉四长老是怎么回事？师傅，我现在是圣体了，听见没有？我徒弟说他是圣体。什么？你是圣体？你再说一遍，你什么体质？师傅。现在是冰皇圣体，仔细你看，圣体光辉，真的是圣体。希尔，这究竟是怎么回事？师傅，我在圣体阁获得了大机缘，宝体得以进化。不可能！不可能！特殊体质，怎么可能进化？希尔，你说的确实有些让人难以接受。师傅，是真的，我也感觉自己像是在做梦。不管怎样，先去议事大殿，这是宗门大事。希儿，你能获得如此机缘，真传弟子必定是你的了。师傅，其实我能获得如此机缘，都拜任大哥所赐。人形，他一个杂役弟子，能赐予你机缘？师傅，你看，这是地术。师傅，这地术也是任大哥给我的。人形给你？不是，他为啥给你？嗯、呃，他看不上。任、呃、形竟然活着出来了。而且江希尔还获得了大机缘，这大机缘会和任行有关吗？任行，希尔的机缘和你有关，跟我走。果然和任行有关。如果我从一开始就没有选错，和任行交好，江希尔现在的机缘会不会是我的？怎么又是这小子？二长老，你把这小子弄过来干什么？扰乱本掌门修行吗？郭副掌门。圣启阁的事情解决了，解决了。希儿，把圣启阁的事情说一遍。嗯。须弥族是什么？你们听说过吗？并未听说过。任翔，你不给我们解释一下吗？没必要。如无意外，你们此生不会再和须弥一族有任何交集了。你小子还是这么气人！掌门，他既然不肯说，就撬开他的嘴。慢着。他不愿说，何必强求？再说人形解决了祸端，找到了一门地术，应该论功行赏。地术在。
，先回去了。你们瞧瞧，他这是什么态度？他有一点尊敬我这个掌门吗？想来就来，想走就走，不知道的还以为他是掌门。副掌门，诸位长老，有急事禀报。什么急事？说。太学门传来旨意。明日有使者前来，商议两宗结亲之事。你什么？可恶！太玄门这是找事来了。明灭是结亲，实际上吞并我上玄宗之心不死。可是如今太玄门势大，我上玄宗根本无力反抗，只能走一步看一步了。结亲之事恐怕难以推脱。我上玄宗并未设立首席弟子，谁可以和太玄门少门主成亲？二长老。你徒弟江希尔和少门主般配。啊！你在说什么屁话？这绝对不可能！既然如此，我倒是有个人选，荣耀弟子白巧巧。既然如此，我倒是有个人选，荣耀弟子白巧巧，身份不低，年纪也合适。最重要的是，他是个废物，送出去对我上玄宗也没有什么损失。四长老、啊，你知道何为荣耀弟子？荣耀弟子是能给我上玄宗带来荣耀之人。你不守护荣耀弟子就算了，还想把他往火坑里推？你清高，你了不起，有本事你来解决此事。我告诉你，太玄门肯定有备而来。如果不给他们满意的答复，到时候不是送一个荣耀弟子这么简单了。那也不能做这等无耻之事。别吵了，此事就由大长老、四长老共同负责，紧急行事，切勿让我上玄宗再多生事端。是。来了，人心回来了，快，赶紧装睡。公子，你回来了。他们两个怎么还在？他们两个一直都在啊，应该嵌在墙里出不来吧？叶青，你过来，我有事问你。他发现我们装睡了。他知道我们能从墙里出来，不花，我们就不走。这里灵气比外面浓郁几十倍，傻子才走。如果能在这里修炼，把我挂墙上一辈子，我都愿意。反正不把我们扔出去，我们就不走。当初是他把我们嵌在墙里的，他得负责。这话没毛病。叶青，我问你，你和上玄宗掌门是何关系？公子，难道你你都知道了？哎，上玄宗掌门其实是我父亲。果然如此。我出生的时候，母亲修炼出现差错，导致我出生之后又丑又笨。父亲虽然把我带到了上玄宗，但他毕竟是一宗之主。为了他的名声，我们一直没有对外公开父女关系。公子，你有我父亲的线索吗？暂时没有。救命啊！啊小强，我们也是奉副掌门之力，赶紧跟我们走。为何要带走他们？一个杂役弟子，我劝你别多管闲事。让他们出去。两位，请啊！放肆！如雷，你敢管我内门弟子的事儿？内门弟子算什么？在这个院子里，天王老子来了也白搭。哼，我自量力。啊、你,你一个杂役，怎么会这么厉害？滚！无法无天了，你们给我等着！没想到我刘雷有一天能轻松击败内门弟子，这上哪说理去啊？公子就是我永远的神！大长老、四长老，那任心横行无忌，简直把杂医院经营成了他自己的地盘。岂有此理！大长老，此子一日不出，上玄宗便一日不宁。四长老，事情还没你说的那么严重吧？比我说的还要严重！白巧巧关乎上玄宗存亡，此等大事，这人形也敢插手？四长老，人形自从来我上玄宗之后，所做之事皆是匪夷所思。我觉得此子应该当做特殊子弟培养，也许日后他能对我上玄宗有大用。大长老看来还在偏袒他，这人形岂是我杀定了？传令下去，调动执法堂，以叛乱罪灭了人形。不对，是灭了整个杂医院。是，四长老，执法堂只有副掌门有资格调动，你没有权利。你看，这是什么？果
莫夫掌门竟然给了你掌门令，现在你没话可说了吧？师傅，这么着急把我抓来，有急事儿？楚然，你现在速速去杂医院找一个叫人形的杂医弟子，告诉他四长老调动执法堂要对他下手，让他赶紧躲起来。杂医弟子啊，他不是普通的杂医，我没时间和你说了，你赶紧去。我现在要去面见郭府掌门，让他撤回掌门令。我这就去。一个杂役竟然惹了四长老和执法堂，这是啥杂役啊？怎么混到被这么多人针对的地步啊？杨师兄，改日去喝酒啊！<笑>杨师兄，该约个饭局了。<笑>杨师兄，最近拍卖行来了件好东西，找时间一起去看看。<笑>好说好说，一定一定。看来那人形还是不懂修仙啊？修仙修的是什么？修仙修的依旧是人情世故、啊。五彩神庙这些时日，把本该供给天蓝秘境的灵气吸收了一大半，那些秘境中的米虫，恐怕也快要坐不住了。你就是人形，是我。你下来，我师傅大长老让我给你带个话。说吧。你就这么让我站在地上仰望着你说？不然呢？哎，我说，你这人懂不懂礼貌？我可是大长老的徒弟，那真传弟子，一个小小的杂役，怎么不懂尊卑？你会不会为人处事啊？大长老就让你说这个？我，你,你行，我给你竖个大拇哥。既然你不下来，我上去了。啊、这是啊，怎么回事？这屋顶上怎么会有这么强的灵力威压？哎，你等等，我师傅交代的事情还没和你说。大表哥。刚才你在和谁说话？啊！啊啊不得了啊！这里灵气充沛，我上玄宗竟然还有这种宝地！看来不止屋顶，这整座杂医院都不同寻常啊！哎、啊，杨师兄、啊，你咋来了？班师妹，好巧啊，你也在。<笑>杨师兄，上次款待我的灵肉液，我还没有回请呢，改天我做东请杨师兄。都是自家人，好说好说。<笑>对了，我给你介绍一下。这是我大表哥人形，表哥，这是杨师兄，在上玄宗被称为全能交际草。我这段时间跟着他认识了不少人呢。班师妹，这人形居然是你表哥，有件急事儿，我正要告诉你们。不用了。啊，不用，我说的事情生死攸关。那些人已经来了。执法堂执法，全杂人等回避。嗯、啊，糟糕，晚了一步。人形，执法堂今日必杀你！你赶紧躲起来！我师父已经去求姑父掌门了，我为你拖一些时间，也许你还有一线生机。不用，还不用！你不知道执法堂的厉害，四长老背后的张家就有很多人在执法堂任职。人形何在？快走！我去拖住他们。原来是张海昌张堂主，好久不见，堂主风采依旧啊！啊，原来是杨楚然小兄弟啊！确实好久不见，没想到你也在这里。<笑>张堂主，先去喝杯茶叙叙旧。杨兄弟，今日我有要事在身，实在不便，改日我做都请杨兄弟。哎，别呀、啊，择日不如撞日。你执法堂就算拿人，也不急于一时啊。实不相瞒，我此次前来，若拿一个叫人形的狂徒，此事是四长老亲自下令，不容任何耽搁。人形，我知道此人，但他已经离开，不在这里了。幸亏我机智，让人形跑了，顺利完成师傅交代的任务。确定？确定啊！不信张堂主自己看。呃、啥玩意儿？你怎么还在？二<笑>叔，我们来拿下此子。去吧，速战速决。完了，这小子完了。任行，上次的生气哥没干掉你，这次你必死！下来，搞笑！你让下来，我们就下来。不下来会死。放屁！就凭你，今日能动我们一根汗毛，就算你。瀚、啊、海神力，多多益善。怎么回事？他们俩怎么掉下去了？去看看。是。啊！堂主，他们都摔死了！你在说什么胡话？堂堂堂空镜会被摔死？堂主，肯定是这小子搞的鬼！小子，敢害我张家子弟！张家子弟算个屁！再敢狂吠
，我灭了整个张家。<笑>霸气！公子这话说的，我热血沸腾啊！刘哥，先别让热血冲昏了头，咱家公子现在在和整个芝麻堂对着干呀！你住口！我毙了你！都给我听好了，今日不管局势如何，必须稳稳站在公子这一边。张护法，你也是张家人，知法堂出动，两个张家后辈身死，你们有什么想法吗？我觉得任行保不住这小院了，要不我们从这墙上下来吧。知法堂出动，代表了宗门意志，任行不可能和整个宗门对抗。哎，大机缘没了，灭了整个张家，<笑>你真是把本堂主逗笑了。二品杂医院。哦，什么、啊？这小院有问题，下去看看。这里的灵力、气息都不同寻常。小子，此地为何会这样？跟你屁事！大胆，住手！你杀！住手！敢在杂役院对公子无礼，反了你们！你们一群杂役弟子，敢反抗执法堂，和宗门对着干，统统拿下，一个不留！一群杂役。对抗执法堂精英，找死！杀、啊！好强！执法堂弟子的修为比我们高出几个境界。我执法堂都是精英弟子，一群蒙昧无知的废物，现在知道差距了吗？都是精英弟子，这怎么打得过？打不过就打不过，慌什么？没看见公子很淡定吗？小子，你还有什么遗言？明文不灵，今日必斩你！听清楚他说什么了吗？他说必斩我。<笑>堂主，这小子估计吓傻了。<笑>都啥时候还口嗨？希望师傅那边有进展，不然人行在劫难逃。大长老，郭掌门正在修行，谁也不见。你们敢阻拦本长老？大长老，我只是个传话的，请不要为难我们。莫副掌门，你给我出来！那姓郭的，掌门失踪后，你执掌整个上玄宗，身为一宗长款者，就这么点心胸，连一个杂役弟子都容不下吗？你给我出来，不然本长老就站在这里把你骂出来！大长老，你太放肆了！姓郭的，我只有一个要求，不要让执法堂出手。人形不能死，此作孽不可活。大长老，这人形和你非亲非故，何必在乎他的死活？郭副掌门，这和亲故有何关系？人形他是个奇才，我在为上玄宗的千秋大业着想。你以为我是张家那群人拉帮结派，把整个上玄宗搞得乌烟瘴气？我荣耀弟子白巧巧，杂一峰一个不留。叶金，刘磊。你们斩了这执法堂堂主！啊、<笑>这小子果然冲锋了，让两个垃圾斩了堂主，花天下之大吉。上，真上啊！新公子，妈的，拼了！一杂役之躯，硬汉金庸弟子，就算死了，老子也有的吹了。如此神妙，福佑英杰。这是，这是。什么？多谢公子赐我力量。怎么回事？这俩杂役怎么变得这么猛了？这俩杂役怎么变得这么猛了？什么情况啊？这是？可恶！怎么能被区区杂役打败？都给我杀！执法堂弟子竟然都被打倒了，这个全都是精英弟子啊！为什么会这样？啊、这到底怎么回事？难道这座院子有什么奇异能量？这人形未免也太妖了吧！跟你啊！放肆！我乃执法堂堂主，四长老是我堂弟，你们敢对我无礼？四长老算个鸟，在这里一切公子说了算。荒唐！宰了你们！呃可恶！竟然能挡住本堂主的攻击，给我报！啊啊、不行，都是你！本堂主无论如何也要宰了你！给我死！沈迪台
，是吗？五彩神庙作为祭祀之所，最好的祭祀之物，便是泥之头颅。上玄宗要崛起，斩敌台也是时候出现了。什么玩意儿？斩敌台？这难道是传说中的宗门圣物？斩敌台？这个台已经消失了上万年之久，怎么会突然出现在这里啊？斩敌台，专斩祸乱宗门之物。今日你张家为虎作伥，搅得上玄宗乌烟瘴气。今日便斩你，以正乾坤。你敢！我那执法堂堂主，从来是我斩别人。等等，等等，你等等，你竟斩呐！我去，这人心也太生猛了，我张堂主都吓尿了。我现在觉得。人形把我们挂在墙上，对我们简直太仁慈了。还有什么遗言？小子，你敢斩我，不论张家还是上玄宗，都会助你九族。上路吧。我、啊，孙长老，救我！放肆！堂弟，你终于来了。你才来晚一步，就见不到我了。这，难道是传说中的斩敌台，竟然出现在一个杂医院中？堂弟，这杂医院很是特别，是修行宝地啊，绝对要杀了这小子，抢了这座院子。仁兄，我现在命令你放了张堂主。哼，做梦！敢抗命？这是以下犯上，罪加一等。张家军，害群之马，今日必斩。放肆！啊，仁兄，玩归玩，闹归闹，别拿堂主开玩笑，不能真斩啊，否则没有回旋的余地了。什么？你敢！啊！啊！我的娘！真斩了呀！你你欺煞我也！今日不把你抽筋扒皮，难消我心头之恨！公子，死！哼！什么？呀！谁？哪个王八犊子敢打我？我！这太上长老，你你怎么来了？后来还不被你们翻了天！太上长老，这个叫人形的小子，他竟然敢当众斩首执法堂堂主，这种叛逆，在叛逆界也是相当的叛逆啊！我问你，执法堂为何要来杂役院？自然是带走白巧巧，而这人形竟然胆敢阻止，还请太上长老出手镇压此贼！啊！呃呃、太上长老，你。白巧巧是我的关门弟子。什么？你你怎么会收一个没有任何资质的摆设的关门弟子？还说我是关门弟子？你问过我了吗？还敢骂我王八犊子？此事是我莽撞，但人形斩杀执法堂堂主，绝不可姑息呀、啊！四长老，五大表哥杀了何人？张金、张钻和执法堂张堂主。不姓张。不明白吗？真相就是，大表哥针对的不是上玄宗，而是你们张家。放屁！他们就算是张家的人，也是上玄宗的栋梁。栋梁？护法堂张堂主平日里为非作歹，横行上玄宗，其他张家弟子也都是一丘之貉。你以为我不知道？本太上长老只是忙于闭关修炼，睁一只眼闭一只眼罢了，又不是瞎吗？太上长老，你听我狡辩，此事和张家众人无关，我也是为了上玄宗着想啊！够了，传太上长老令，今日起，上玄宗所属张家之人，皆须带走调查，如发现违背门规，严惩不贷。什么？太上长老，我不服！你早已不管宗门事务，此次如此偏袒，我不服！不服？你不知这是什么？这是。传说中的斩敌台，既然知道斩敌台，难道你不知道斩敌台自带灵性，自古以来只斩为祸上玄宗之人？这传说怎么能当真啊？嗯、太上长老，你……四长老，本太上长老问心无愧，敢站在这斩敌台下，你既然不信，敢不敢也站过来？我。敢还是不敢？<笑>太上长老，我服了，我不敢质疑你的决定。我刚才的话都是在放屁。今日之事，当真是匪夷所思。这人形复原身后啊，这种大劫都能平安无事
，赶紧去禀告师傅。伯父掌门，你当真要置人形于死地？是他自己找死。还有，大长老，旁人都是叫我郭掌门，只有你加一个父字。本掌门听了，可真有些刺耳啊！<笑>刺耳。就你这样的心胸和气魄，这辈子也休想去掉这个“父”字。哼，哼，不识时务，看你这大长老还能当多久？现在人形只能寄希望杨楚然那边了，希望他能听劝，提前逃走了。师傅，怎么样了？你、呃、你让我想想如何开口。有什么好想的？我就问你，人形躲起来了吗？没有，意料之中。就那个将中，怎么可能躲？尸体怎么处理的？尸体都被四长老拉走了。啊！人都死了，四长老还不放过他吗？张堂主是张家的核心人物之一，带走尸体也情有可原啊。啥、呃？张堂主不是人形吗？对呀、啊。被谁杀的？人形。那人形呢？还在杂医院，活得好好的。我想不明白，你赶紧给我详细说说。斩敌台谢氏，一向不过问世事的太上长老，竟然出关，还收了白巧巧当关门弟子。张家子弟被彻查。嗯嗯、啊，不得不说，人形的运气真的不错，能和白巧巧扯上关系，进而得到了太上长老的庇护。真的是运气吗？你可打听到太上长老为什么收白巧巧为徒？这就不知道了。会不会是因为玄天古令的原因？毕竟玄天古令在他手里。玄天古令只是一件圣物而已，应该还有其他原因。郭掌门，四长老，你来的正好，我有事找你。呃、郭掌门，执法堂张堂主他……他……巧了，我正想与你谈张堂主。他作为你张家子弟，本掌门信得过。此次他剿灭任行等叛逆，也算是功劳一件，可以趁此机会提升他为八长老。这样，在长老席位中，我们再添一人，你则是找机会取代大长老的位置。郭掌门，张堂主他死了！什么？死了？尚玄宗真的已经衰败了，你我二人竟然这么轻松就潜入了。我感觉到了白巧巧的气息，阴神看上的人，今晚必须带回去。你们是干什么的？我们是走给省路的。是。啊！是魂术，你们是阴神门的人，快快去禀报！一次都走不了。不要。阴神门的标记有反应，是阴神门的人找来了。我没找他们，他们竟然先来。大表哥，你要干什么？如果我猜想不错，这对你来说不是祸事，反而是一场大机缘。就是这里了。尚玄宗弟子太弱，刚才没啥痛快。这里面除了白巧巧，一个不留。就来了你们两个。啊、什么人？这小子什么时候出现在我们身后的？不知道。不过不耽误我们杀了他。
死回溯。怎么变了？这个是回族中浩瀚星辰，根本吸不动。这是阴神大人都不可能做到的呀！还好来的不算太晚。是可卿大人，可卿大人，你来的正好。虽然有些特殊，我们一起抓回去，献给阴神大人。好说。小子，今天算你倒霉，我们奈何不了你。那克勤大人亲自前来。什么？克勤大人，你你，公子恕罪，让这两个蠢虫惊扰了你。说说这些时日你在阴神门探听到的消息。孔子，阴神门背后的操纵者被尊称为阴神，虽然终日隐修在阴山之中，但我能感受到他异常的强大。这阴神有什么特征吗？这是我偷偷摄取他的一股气息，黑暗气息，原来是黑暗动乱留下来的遗嘱，怪不得会盯上白巧巧。这是玄天古令，拿着它，放入那个所谓的阴神修行的阴山中。是。你日后要成为上玄宗掌门，可知成为一宗之主最重要的是什么？嗯，如果真能成为掌门，最重要的还是和大家搞好关系，这样就算我没有资质，不能修行，大家也会卖我个面子吧。<笑>大表哥，我这话没毛病吧？没毛病。现在的白小巧和前世的白姬太不像了，完全是两种截然相反的性格呀。你们两个在这里干什么？任公子，我们想继续挂在墙上。是啊，不挂在墙上，我们觉都睡不好了。就让我二人成为茶艺院的壁画吧。送他们一个字。哇！大纪元错过了，早知道就不从墙上下来了。见过白师妹，白师妹，好久不见啊，改天一起坐坐。呃，一定一定。好说好说。白巧巧身边的人是谁啊？这你都不知道，他就是得罪了郭掌门和整个张家的杂役弟子人形，那个靠着白巧巧和江希儿背景嚣张的那人。玄大人等回避，阵法堂要在此开坛布阵。阵法堂的人，领头那位好像是郭掌门的亲传弟子周同天吧？听说昨晚有阴神门的人潜伏进来，杀了我们上玄宗几名弟子，所以郭掌门才下令重新布置防御阵法。原来是这样啊，怪不得周同天这等阵法天才都出动了。白师妹，啊，也是许久不见，怎么也不打声招呼就走？哈，原来是周师兄，大表哥，这位是郭掌门大弟子，是我送钱最多的一位，也是最有权势的弟子。想必你身边这位就是借着你的身份屡次顶撞我师傅的任行了吧？借着我的身份，周师兄，你是不是搞错了什么？任行、啊，我师傅乃一宗掌门，不好直接找你麻烦。但我身为他的弟子，不能任你放肆。<笑>周师兄，这是我大表哥，卖我个面子。白师妹，按理说你被太上长老视为关门弟子，我应当给你这个面子。但事关我师父的尊严，我今日必须替我师父出这口气。嘿，周师兄，我这个月的零食剩下来了，回头我给你送去，别那么较真。此事免谈。任行，我给你个机会，现在跪下认错。这就是你送钱送来的关系，大家会卖你面子。哎，这个我那件零食真是为了狗了。走吧，走，你想多了。布阵、呃，这是迷魂阵，此阵虽小，但却能幻化空间，迷人心魄。这小子估计没有几个时辰，走不出来了。本长老一生阅人无数。唯有人形，怎么也看不透。我至今仍清楚记得，他初入上玄宗那日便说过，一个月之内成为首席天官。哎，没有几十年大病，谁敢这么说？如今数日过去，这人形虽屡有惊奇之举，但成为首席天官仍是天方夜谭。只因上玄宗历史上能成为首席天官者，都需要为宗门开创一个盛世。师傅。这种话你就别当真了。我算是看出来，他只是气运深厚罢了。别说成为首席天官，今日周崇天这一关他就过不去。楚然，周崇天可困不住他。任行，我再问你一遍，认不认错？否则，嗯，啊、什么
，这是袭击人破阵了。这不是简单的破阵，而是找到了阵眼，反噬了布阵者。这还真被他破了。你懂阵法？我代表哥无所不通。赵师兄，此事就此作罢，如何？不如何？白巧巧，记住，如果不能以理服人，那就以利服人。这世上最稳妥的关系就是打服他。这，任行，你既然也懂阵法，你敢不敢和我比试一番？输了就跪在我师父门外忏悔三天三夜。如果我赢了呢？<笑>这小子在说什么？<笑>他拿什么赢啊？做梦赢吗？如果你赢了，你说怎样就怎样。我赢了，你去在那郭副长门门口大骂一句：“郭老狗，你狼子贼心。”放肆！你敢侮辱我师父？怎么不敢赌？笑话！我不敢。这上玄宗没有比我周通天阵法更强的弟子了。我就是上玄宗阵法第一天才。今日我来此，为了布置防御阵法。那我们比比谁的防御阵法更强。今日看我怎样以力服人。哦。去，把我的灵沙玄笔和天路符纸取来。是。周师兄阵法造诣极强，这一会儿防御大阵已经出现雏形。周师兄所用的灵沙玄笔和天路符纸都是难得一见的宝贝，对阵法一道有极大的加成。这次周师兄一定了。嗯，<笑>代表哥，你有灵笔画阵吗？没有、啊。那怎么办？你怎么布阵？用这个便可。你认真的？<笑>看那个人形，还在傻站着。他要能赢，我倒立吃屎。这人形不抓紧布阵，还愣着干什么？你没看到他捡了根树枝吗？捡树枝做什么？难不成他还想用树枝作阵？以为师对他的了解，恐是如此。啊，这不是胡闹吗？阵法一道最是严谨，稍有差错便是阵毁人亡啊！人形，我的阵法已经布置完毕。你的阵法何在，周师兄？这傻猫一直在发呆，<笑>估计这家伙根本就不会布阵。他在干什么？如果不是我眼瞎了，这家伙在用树枝画阵。